অনেকেই আমাদের সাথে নতুন জয়েন করেছেন সবাইকেই আবারও উদ্বাস উন্মেষ উত্তরণের পক্ষ থেকে প্রাণ দ্বারা অভিনন্দন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের পূর্ব নির্ধারিত ক্লাস শুরু করব ইনশাল্লাহ সবার কাছে বিন্তু অনুরোধ ভাইয়া আপনারা অপ্রাসঙ্গিক কোনো প্রশ্ন কিবেনেতে অথবা চ্যাটে করবেন না ক্লাস চলাকালীন সময় ক্লাসের শেষ অংশে অব্রভায় যখন স্লাইড শেষ করবে আমরা আপনাদের সকল প্রশ্ন শুনব সকল সমাধান করে দিব ইনশাল্লাহ ক্লাস চলাকালীন সময় আপনারা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে ব্যস্ত থাকলে আপনাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে আপনাদের কোন বিষয় নিয়ে ফর্ম ফিল আপ সিলেবাস শেষ এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের ভাবার কোনো দরকার নেই এগুলো নিয়ে উদ্বাস উন্মেষ ভাববে আপনাদেরকে শুধুমাত্র পড়ালেখা নিয়ে ভাবতে হবে আমরা সব শেষ করব ইনশাল্লাহ সময়ের আগেই বিষয়টা হলো আপনারা কতটুকু শেষ করবেন কিভাবে শেষ করলেন এটাই যার জন্য সবাইকে অনুরোধ করব টেনশন করার কোনোই কারণ নাই ক্লাসের শেষে আমরা আপনাদেরকে বলে দিব আর রুটিনের বিষয়টা আজকে রাত্রের ভিতরে ইনশাল্লাহ নতুন রুটিন পেয়ে যাবেন একটু অপেক্ষা করেন ভাইয়া আমি আপনাদের উদ্দেশ্য আবারও রুটিনের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি আর আপনারা তো জানেনই রুটিন কিভাবে দেখতে হয় বা নামাতে হয় আশা করি এরপর থেকে আপনারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আর প্রশ্ন করবেন না আমরা আমাদের ক্লাসটি খুব দ্রুতই শুরু করে দিব হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস কেমন আছো তোমরা তো আমি ওয়েট করছিলাম যে ম্যাক্সিমাম পার্টিসিপেন্ট যাতে জয়েন করে তাহলে একসাথে ক্লাসটা শুরু করে দিই কারণ আজকে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই টপিকটা যদি আমরা ঠিক মতো একটু টাইম না দেই বা হচ্ছে তোমাদের জন্য ওয়েট না করি যারা নতুন আসবা তাদের জন্য ব্যাপারটা খুব ঝামেলা হবে ফর দ্যাট রিজন আসলে তোমাদেরকে আমি একটু টাইম দিছি তো আমি আর টাইম কিন্তু দেওয়া যাবে না ঠিক আছে আর টাইম দেয়া যাবে না কারণ বড় চ্যাপ্টার আমাদেরকে শুরু করতে হবে তো আজকে তোমাদের সাথে ভোকালে আসি প্রভ্র আর আমাদের সাথে কিউ এন্ড এ বক্সে থাকবে হচ্ছে ডক্টর রাফিয়া রাফিয়া আপু তোমাদের তো তোমাদের টপিক রিলেটেড যত কোয়েশ্চেন আছে এগুলো হচ্ছে রাফিয়া আপুকে কিউ এন্ড এ বক্সে পড়বা ঠিক আছে আর যত টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন গুলো সেই টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন গুলো হচ্ছে তোমরা চ্যাট বক্সে করবা ঠিক আছে তা এগুলো মনে হয় তোমরা মোটামুটি সবাই জানো তো এগুলো নিয়ে আর আমরা বেশি কথা বলবো না তো আশা করি সবাই ভালো আছো তাই না তো আশা করি ভয়েস তো ক্লিয়ার আছে কারণ তোমরা আমি যে কথা বলতেছি তোমরা এখানে লিখতেছো যে আলটিমেটলি মোটামুটি সবাই রিপ্লাই করতেছো সো আই এম শিওর দে ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে তাই আমি আর চেক করলাম না কেমন তাহলে দেখা দেবো হ্যাঁ আমি ব্রেক এর সময় তোমাদেরকে অবশ্যই ভিডিও অন করব এখন হচ্ছে আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করে দিই তো আজকে অনেক পার্টিসিপেন্ট তো আর টাইম ওয়েস্টেজ না করে আজকে কিন্তু আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার আমরা পড়বো তিনটা চ্যাপ্টার পড়বো অনুজীব শৈবাল ছত্রকার প্রায়োফাইটা ঠিক আছে কিভাবে কি পড়বো উই ডোন্ট নো বাট অনেক বড় চ্যাপ্টার কনসেন্ট্রেশন বাই হোক আর বাইক হোক তোমাকে যেভাবেই হোক তোমাকে ধরে রাখতে হবে কনসেন্ট্রেশন তুমি যদি এখানে একবার কনসেন্ট্রেশনটা ফল করো তাহলে কিন্তু ক্লাসটা করতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে কনসেন্ট্রেশন ধরে ধরে আমাদের আগাইতে হবে কিন্তু আমাদের ট্রাই করব তোমাদের যতটা সুন্দর করে নেওয়া যায় ততটা সুন্দর করে ক্লাসটা নেয়ার তাহলে আমি দেখতেছি অলরেডি প্রায় প্রচুর স্টুডেন্ট জয়েন করে ফেলেছ তো আর টাইম ওয়েস্টেজ না করি আমরা তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ক্লাসটায় চলে যেতে পারি তাহলে আজকে আমি পড়বো হচ্ছে অনুজীব অনুজীব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার আমরা এখন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আসি মহামারী সিচুয়েশনে আসি অতিমারী সিচুয়েশনে আসি যেটাকে বলা হচ্ছে হচ্ছে কোভিড প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন তাহলে আমাদের করোনা ভাইরাস নিয়ে কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসতে পারে তাই না তাহলে এই করোনা ভাইরাস কি এই অনুজীব নিয়ে আমরা যে পড়ব এই অনুজীবের একটা অংশ হচ্ছে ভাইরাস ঠিক আছে তাহলে আসো আর টাইম ওয়েস্টেজ না করি আমি আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করে দিই বোকালে থাকবো আমি ডক্টর অভ্র এবং আমাদের কিউ এন্ড এ বক্সে থাকবে ডক্টর রাফিয়া তাহলে আসো
তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমরা পড়ব আজকে অনুজীব কি পড়ব অনুজীব এবারে আসো অনুজীব জিনিসটা কি যে জিনিসগুলো যে সে সমস্ত জীব যাদের দেখতে সে সমস্ত জীব বা জীবীয় সত্তা আমি কিন্তু জীব সবগুলোকে বলবো না আমি বলতেছি অনুজীব হচ্ছে সেই সমস্ত জীব বা সত্তা সত্তা এমন একটা জিনিস সেটা জীব হতে পারে সেটা জড় হতে পারে তুমি কিন্তু জানো না সেটা জীব না জড় তাহলে সত্তা মানে কি সত্তা হচ্ছে জীব এবং জড়ের মধ্যে কোন একটা বিশেষ জিনিস তাহলে অনুজীব হচ্ছে একটা জীব বা একটা সত্তা যে জিনিসটা দেখতে মাইক্রোস্কোপ লাগে যে জিনিসটা দেখতে কি লাগে মাইক্রোস্কোপ লাগে এদেরকে কি বলবো অনুজীব অনুজীব আছে হচ্ছে আমাদের তিনটা জিনিস এখানে অনুজীব নিয়ে আমাদের আলোচনা করব বইতে একটা হচ্ছে ভাইরাস আর একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া আর একটা হচ্ছে ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট বা ম্যালেরিয়া পরজীবি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এবং কি বলতো ম্যালেরিয়া পরজীবি এই তিনটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে এই তিনটা জিনিস নিয়ে কিভাবে আলোচনা করব একটু দেখি ফারস্টে আমরা বেসিক বুঝবো তাহলে দেখো তো ভাইরাস থেকে প্রচুর কোশ্চেন হয়েছে দেখি তো আমি যেবার মেডিকেলে চান্স পাইছি ওইবার কি ভাইরাস থেকে আসছে না আমি এগারো বারো সালে চান্স পাইছি এখানে ভাইরাস থেকে কিছু আসে নাই তারপরে ব্যাকটেরিয়া থেকে এই যে আমি দু হাজার এগারো বারো সালে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে চান্স পাইছিলাম ওইবার ভাইরাস থেকে আসছে তাই না খুব ইম্পর্টেন্ট যাই হোক আমার বার আসে নাই ঠিক আছে এরপরে দেখো তো মেডিকেল বা ডেন্টাল অ্যাডমিশন টেস্টে প্রচুর ভাইরাস থেকে কোশ্চেন আসছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে ব্যাকটেরিয়া থেকে আসে ম্যালেরিয়া পরজীবী থেকে আসে দেখো তো ম্যালেরিয়া পরজীবী থেকে আমি যে দু হাজার এগারো বারো সেশনে চান্স পেয়েছিলাম আসছিল তো খুবই আসে এখান থেকে তাহলে আমরা এক একটা টপিক নিয়ে পড়ি তাই না এটা যে দেখো ভাইরাস এটা কে এটা হচ্ছে ভাইরাস তাই না ভাইরাস এমন একটা জিনিস ঠিক আছে এই দেখো থ্রি ইডিয়টস এর ভাইরাস দেখাচ্ছে এখানে এখানে কাকে দেখাচ্ছে থ্রি ইডিয়টস এর ভাইরাস কে দেখাচ্ছে তো ভাইরাস হচ্ছে এমন একটা জিনিস এই ভাইরাসটা কি করে আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর ঠিক আছে শরীরের জন্য ক্ষতিকর খুব কম ভাইরাসই আছে যার শরীরের জন্য উপকারী তাহলে ভাইরাস জিনিসটা কি প্রথমত আমাদেরকে বুঝতে হবে ভাইরাস জিনিসটা কি ভাইরাস হচ্ছে একটা সত্তা প্রথম কথাটা হচ্ছে ভাইরাস একটা সত্তা সত্তা মানে কি যেটা কখনো জড় ও কখনো জীব মানে জর ও জীব বোধ আচরণ তাদের মধ্যে আছে মানে জড় এবং জীব উভয় আচরণ কার মধ্যে আছে এই ভাইরাসের মধ্যে আছে এই জন্য একে বলা হয় জর বা জীব ভাইরাস হচ্ছে অকোষীয় কেন অকোষীয় ভাইরাস কারণ ভাইরাসের মধ্যে কোনো সাইটোপ্লাজম নাই তার মানে কি এদের মধ্যে কোনো দেখো তো এদের মধ্যে কোনো সাইটোপ্লাজম বা কোষের যে জিনিসগুলো থাকা দরকার কোষ ঝিল্লি বা উদ্ভিদ কোষে থেকে কোষ প্রাচীর ঠিক আছে বা রাইবোজম বা মাইটোকন্ড্রিয়া মানে কোষ বা কোষীয় অঙ্গাণু কিছুই ভাইরাসের মধ্যে নাই তাহলে এরা কি এর হচ্ছে অকোষীয় কেন অকোষীয় কারণ এদের ভিতরে সাইটোপ্লাজম কোষ ঝিল্লি কোষ প্রাচীর মানে কোষের উপাদান গুলো নাই ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে অতি আনুবীক্ষণিক এরা কি অতি আনুবীক্ষণিক কারণ এখান থেকে তোমাদের একটা কনফিউশন হয় ভাইরাস হচ্ছে অতি আনুবীক্ষণিক আর ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে আনুবীক্ষণিক ব্যাকটেরিয়া কি বলতো আনুবীক্ষণিক তার মানে ভাইরাসটা বেশি ছোট আর ব্যাকটেরিয়াটা একটু বড় তাহলে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে আনুবীক্ষণিক আর এরা কি ভাইরাস হচ্ছে অকোষীয় তার মানে এরা হচ্ছে কোষ নাই তার মানে কি ভাইরাসে কোনো কোষ নাই নো কোষ নো কোষ মানে কি এদের ভিতরে কোনো দেখো সাইটোপ্লাজম নাই এদের ভিতরে কোনো কোষ ঝিলি নাই কোষ প্রাচীন নাই রাইবোজম নাই মাইটোকন্ড্রিয়া এগুলো নাই তাহলে এদের কোষ নাই বাট তারপরেও এদের কেন জীব বলা হয় তারপরেও এদের কেন জীব বলা হয় এটা তোমাদের কোশ্চেন বলা হতে পারে যে এদের তো কোষ নাই তারপরেও এদের কেন জীব বলা হয় কারণ জীবের যে রাসায়নিক বংশগতির উপাদান গুলো যেমন ডিএনএ বা আর এগুলো ভাইরাসের আছে তার মানে ভাইরাসের কি আছে ভাইরাসের কোনো কোষ নাই বাট ডিএনএ অথবা আর আছে তাহলে ডিএনএ বা আর কি বলতো বংশগতির বৈশিষ্ট্য বা একটা জীবীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং আর এনএটা সেটা প্রকাশ করে তাই না তাহলে কি বলতো এদের যেহেতু ডিএনএ আর আছে তাই তাদের কিছুটা জীবীয় বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু এদের কোনো কোষ নেই তাই ভাইরাস হচ্ছে অকোষীয় ভাইরাস কি অকোষীয় এরা কিন্তু এক কোষি নয় এরা কি অকোষীয় মানে কোষই নাই ওদের ঠিক আছে তার মানে দেখো তো এটা হচ্ছে ওদের ভাইরাস ঠিক আছে এবার ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা ভাইরাস হচ্ছে যদি কিনা প্রজনন করতে হয় বা একটা থেকে দুইটা দুইটা থেকে তিনটা তিনটা থেকে চারটা হতে হয় তাহলে অবশ্যই কি হতে হবে এদের জীব কোষের সাহায্য নিতে হবে তার মানে জীব কোষের সাহায্য ছাড়া ভাইরাস প্রজনন ক্ষম নয় ঠিক আছে তারপরে ভাইরাসকে কেন আমরা মাঝে মধ্যে জড় পদার্থ বলি আমরা কেন ভাইরাসকে জড় পদার্থ বলি দেখো তো প্রথম কথা হচ্ছে এদের কোষ নাই এরা অতি আনুবীক্ষণিক এদের সাইটোপ্লাজম কোষ ঝিল্লি কোষীয় অঙ্গাণু এগুলো নাই আর কি নাই এরা জীব কোষ ছাড়া স্বাধীনভাবে প্রজন ক্ষম নয় তার মানে কি এ
লবণ একটা জড় পদার্থ না এগুলো কি চিনির ক্লাস বা লবণ ক্লাস তাহলে ভাইরাস কি একটা জড় পদার্থের মতো কখনো জড় কখনো জীব তাহলে এরা যেহেতু জড় পদার্থ তাহলে ভাইরাস কে কেলাসিত করা যায় সেন্ট্রিফিউজ করা যায় সেন্ট্রিফিউজ করা মানে হচ্ছে আলাদা করা যেমন মনে করো চিনি আর লবণের পানি থেকে বা লবণ এবং পানি থেকে পানির দ্রবণ থেকে আমরা পানি আলাদা করে যেরকম জড় পদার্থ লবণ আলাদা করতে পারি এরকম ভাইরাসও সেন্ট্রিফিউজ করা যায় আবার দেখো বাণীর সাথে মিশিয়ে সাসপেনশন তৈরি করা যায় সাসপেনশন মানে হচ্ছে দ্রবণ এরা বাধ্যতামূলক পরজীবী এটা মেডিকেলে আসছিল বাধ্যতামূলক পরজীবী মানে কি এরা বাঁচতে হলে অবশ্যই কাদের দরকার জীব কোষের ভিতরে বাঁচবে যেমন করোনা ভাইরাস দেহের বাইরে কিন্তু একদম নিষ্ক্রিয় কিন্তু এরা দেহের ভিতরে ঢুকেই কি হয় বলতো সক্রিয় হয় এবং শরীরের ভিতরে রোগ সৃষ্টি করে ঠিক আছে এখন দেখো অ্যান্টিবায়োটিক এদের দেহে কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না কারণ কি অ্যান্টিবায়োটিক কি অ্যান্টিবায়োটিক মানে কি বায়ো মানে হচ্ছে জীবন বায়ো মানে কি জীবন বা বায়ো কথাটার আর একটা মানে হচ্ছে কোষ আর অ্যান্টি মানে কি বিরুদ্ধে তার মানে কি জীব কোষের বিরুদ্ধে ঠিক আছে অ্যান্টি কি বলো অ্যান্টি মানে হচ্ছে বিরুদ্ধে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক মানে কি জীবনের বিরুদ্ধে বা জীব কোষের বিরুদ্ধে সহজ কথা মনে রাখবো জীব কোষের বিরুদ্ধে তাহলে ভাইরাস কি ভাইরাস তো অকোষীয় নো কোষ এদের কোনো কোষ নাই তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক কি ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করবে না ভাইরাস তো অ্যান্টিবায়োটিক এর বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না তাহলে এই যে আমাদের যে হাবি জাবি ট্রিটমেন্ট নেই তাই না করোনা হইলে অ্যান্টিবায়োটিক নেয় তারপর হচ্ছে মেডিসিনের দোকান থেকে ওষুধের দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয় এজিথ্রোমাইসিন দিয়ে দেয় সিপ্রোফ্লক্সিন দিয়ে দেয় ক্যাটিফ্লক্সিন দিয়ে দেয় লেভোফ্লক্সিন দিয়ে দেয় হয় তারপর তাই না এগুলো দিয়ে দেয় বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয় সেফ থ্রি তাই না সেফিক্সিম দিয়ে দেয় এগুলো কিন্তু ভুয়া কথা কারণ করোনা মারতে হইলে অ্যান্টিভাইরাল লাগবে তাহলে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করবে অ্যান্টিভাইরাল ভাইরাস কে মারবে অ্যান্টিভাইরাল অ্যান্টিবায়োটিক মানে কি বায়োটিক কথাটার মানে হচ্ছে জীবন কোষ বা জীবিত কোষ অ্যান্টিবায়োটিক শুধু জীবিত কোষের বিরুদ্ধে কাজ করবে ভাইরাস তো কোষই না অকোষীয় তাহলে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে না এটা কিন্তু তোমাদের মেডিকেল এবং ডেন্টালের জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা ডেন্টাল একবার আসছিল যে অ্যান্টিবায়োটিক কাদের বিরুদ্ধে কাজ করে শুধুমাত্র কে জীবনের বিরুদ্ধে তার মানে কোষীয় বস্তুর উপরে কোষীয় জীবাণুগুলোর উপরে অকোষীয় জীবাণুর উপরে কাজ করে না মনে থাকে যেন এবার হচ্ছে ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্য দেখো তো ভাইরাস কেন জীবীয় বলবো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমি লিখে দিয়েছিলাম ভাইরাসে কেন জীব বলা হয় কারণ এদের ডিএনএ বার এনে আছে মনে আছে এদের ডিএনএ বার এনে আছে বলে দিছিলাম ঠিক আছে নো কোষ বা ডিএনএ বা আর এনে আছে এই জন্য এদের কি বলা হয় জীবীয় বৈশিষ্ট্য তাই না আবার এরা দেখো বাধ্যতামূলক পরজীবী অন্য অন্য জীবের ভিতরে ঢুকে এরা জীব বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি করতে পারে নিজেদের প্রজনন করতে পারে এদের জিনগত পুনর্বিন্যাস যেহেতু ডিএনএ আছে ডিএনএ এর ভিতরে জিন থাকে বা আমাদের কোষ জিন তত্ত্বতে পড়ে আসছে না ডিএনএ ভিতরে জিন থাকে সে জিনগত পুনর্বিন্যাস করতে পারে কোষ কোষের অভ্যন্তরে ভাইরাস সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে তাই না এটা দেহের ভিতরে ঢুকে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে এটা কি জীবের বৈশিষ্ট্য না ওকে আর নতুন যে সৃষ্ট ভাইরাস আছে যেমন করোনা থেকে যে করোনা ভাইরাস সৃষ্টি হয় এদের ভিতরে মূল বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে এবার হচ্ছে ভাইরাসের গঠন পর্ব হ্যাঁ একটা ভাইরাসের দেহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ভাইরাসের ভিতরে ডিএনএ বা আর এনএ আছে কি আছে ডিএনএ বা আর এনএ আছে ডিএনএ মানে কি ডিঅক্সি রাইবন ইউক্লিক অ্যাসিড আর আর এনএ মানে রাইবন ইউক্লিক অ্যাসিড তার মানে ভাইরাসের ভিতরে একটা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ নিউক্লিক অ্যাসিড হতে পারে ডিএনএ অথবা আর এনএ যে কোনো একটা ডিএনএ অথবা আর এনএ যে কোনো একটা হবে তাহলে ভাইরাসের ভিতরে কি থাকবে ডিএনএ থাকবে অথবা আর এনএ থাকবে ভাইরাসের ভিতরে কি থাকবে ডিএনএ থাকবে অথবা আর এনএ থাকবে ঠিক আছে এখন এই ডিএনএ বা আর এনএ দেখো তো একটা নীল রঙের চকচকে পদার্থ দিয়ে আবৃত আছে দেখো তো এই যে একটা পদার্থ দিয়ে আবৃত আছে দেখছো একটা আবরণ দিয়ে আবৃত আছে এই আবরণটা নীল দিয়ে ওনরা দেখাইছে তো আমিও একটু গাঢ় নীল দিয়ে দেখাই ঠিক আছে এই দেখো তো এই ডিএনএ বা আর এনএ একটা জিনিস দিয়ে আবৃত দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এই আবরণটা হচ্ছে প্রোটিন দিয়ে তৈরি ঠিক আছে তাহলে ভাইরাসের ভিতরে এই দুইটা জিনিস থাকবেই একটা হচ্ছে প্রোটিন আবরণ দেখছো ভাইরাসের ভিতরে কি থাকবে একটা প্রোটিন আবরণ থাকবে আর একটা নিউক্লিক অ্যাসিড থাকবেই এই দুইটা মাস্ট এই দুইটা মাস্ট ভাইরাসের ভিতরে থাকবেই একটা প্রোটিন আবরণ আর একটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড ঠিক আছে এবার আসো বহিস্থ আর একটা এক্সট্রা আবরণ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে ঠিক আছে এই যে বহিস্থ এই আবরণটা কি এক্সট্রা এই যে দেখো এই আবরণটা হচ্ছে এক্সট্রা এই বহিস্থ এক্সট্রা আবরণটা থাকতেও পারে নাও থাকতে
তাহলে বহিষ্ঠ আবরণ থাকে কোন কোন ভাইরাসে মারাত্মক মারাত্মক ভাইরাসে বহিষ্ঠ আবরণ থাকে যেমন করোনা এইচআইভি মনে থাকে জানো মারাত্মক মারাত্মক ভাইরাসে কি থাকে বহিষ্ঠ আবরণ থাকে তাহলে বহিষ্ঠ আবরণ সবগুলোই থাকে না কিছু কিছু কোন কোন ভাইরাসে থাকে অপশনাল দিয়ে দিলাম যেমন কিনা এবং বহিষ্ঠ আবরণ কি দিয়ে তৈরি লিপিড আর তোমার অন্তস্থ আবরণ দেখো এটা কি এটা হচ্ছে অন্তস্থ আবরণ বা হচ্ছে আবরণ এটা থাকবে সবসময় যে কোনো ভাইরাসে থাকবে অন্তস্থ আবরণ দিয়ে দিই ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রোটিন দিয়ে তৈরি এটা থাকবেই মাস্ট ঠিক আছে মনে থাকে যেন এবার এসো ভাইরাসের প্রকার ভেদ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কয়টা বলবো ওই কয়টা মনে রাখবা ঠিক আছে ভাইরাসের প্রকার ভেদ যেভাবে বলবা এভাবেই আসবে দণ্ডাকার ভাইরাস হতে পারে ঠিক আছে পরীক্ষার জন্য মেডিকেল ডেন্টাল এবং ভার্সিটির জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্রথমে আসি আমরা দণ্ডাকার ভার্সিটি দণ্ডাকার ভার্সিটি দণ্ডাকার ভাইরাস মনে রাখার জন্য মনে রাখবো দাঁতে আলু ও মাংসের টুকরো কি বলো দাঁতে আলু ও মাংসের টুকরো দাঁতে কি বলো দণ্ডাকার হ্যাঁ আলুতে কি আলফালফা মোজাইক ভাইরাস মাংসতে কি বলো মাংসতে হচ্ছে মামস ভাইরাস ঠিক আছে টুকরোতে কি টোবাকো মোজাইক ভাইরাস টোবাকো মোজাইক ভাইরাস একটু মনে রাখো টিএমভি কেন মনে রাখতে বলবো আমি মনে বলতে বলি এটা হচ্ছে পৃথিবীর আবিষ্কৃত প্রথম ভাইরাস হচ্ছে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস এটা একটু মনে রাখো তাহলে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস কি এটা আলোচিত ভাইরাস না অবশ্যই এটা নিয়ে আলোচনা হবে কারণ কি এরা পৃথিবীর আবিষ্কৃত প্রথম ভাইরাস এটা একটু মনে রাখো একটু পরে লাগবে তাহলে দণ্ডাকার ভাইরাস মনে রাখার উপায় কি দাঁতে আলু মাংস টুকরো তাতে কি দণ্ডাকার আলু থেকে আলফালফা মোজাইক ভাইরাস মাতে হচ্ছে মামস ভাইরাস টুকরোতে হচ্ছে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস ঠিক আছে মন থাকে যেন দাঁতে আলু মাংস টুকরো বারবার পরীক্ষা আসে গোলাকার ভাইরাস ঠিক আছে গোলাকার ভাইরাস কি কি এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে টিভি মনে করো টিভিটার আকার হচ্ছে গোল গোল টিভিতে এইচআইভি ও ডেঙ্গুর প্রোগ্রাম কি বলো গোল টিভিতে এইচআইভি ও ডেঙ্গুর প্রোগ্রাম ঠিক আছে এইচআইভি ও ডেঙ্গুর প্রোগ্রাম ঠিক আছে তাহলে গোলে কি গোলাকার ভাইরাস টিভিতে কি বলো টিআইভি এইচআইভি থেকে এইচআইভি ডেঙ্গু ডেঙ্গু ভাইরাস আর প্রোগ্রামে কি বলো প্রোগ্রামে হচ্ছে পোলিও ভাইরাস ঠিক আছে বারবার কিন্তু পরীক্ষা আসে ঘনক্ষেত্রাকার ঘনক্ষেত্রাকার মনে রাখার উপায় হচ্ছে ঘন ঘন ভ্যাকেশনে হ্যাপি কি বলো ঘন ঘন ভ্যাকেশনে আমরা কি হ্যাপি হই না এই করোনা টরোনায় বন্ধ দিলে তোমরা তো খুব হ্যাপি হও তাই না ঘন ঘন ভ্যাকেশনে হ্যাপি ঘনতে কি বলো ঘনক্ষেত্রাকার ঠিক আছে ভ্যাকেশনে কি ভ্যাকসিনিয়া হ্যাপিতে হার্পিস খুবই আসে सिलिंड्रिकल ठीक है मन रखार उपाय इबुर माथाय सिलिंडार कि बोलो तो इबुर माथाय सिलिंडार ইবুর মাথায় কি সিলিন্ডার তাহলে ইবুতে কি বলো ইবোলা ভাইরাস সিলিন্ডার এর সিলিন্ড্রিকাল বারবার এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষা আসে ডিম্বাকার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ঠিক আছে এটা মনে রাখবো ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া তাহলে ইনে কি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আর ডিয়া ইন্ডিয়ার ডি তে কি বলো ডিম্বাকার ঠিক আছে বারবার কিন্তু পরীক্ষা আসে এখান থেকে বিশেষ করে আমি যেবার চান্স পেয়েছি এটা আসছিল ঢাকা ভার্সিটিতে আসছিল এটা আমার সময় অন্যান্য মেডিকেলেও মানে মেডিকেল বা ডেন্টালেও প্রতিবার আসে ঠিক আছে তাহলে মন থাকে যেন দাঁতে আলু ও মাংস টুকরো গোল টিভিতে এইচআইভি ও ডেঙ্গুর প্রোগ্রাম হ্যাঁ ঘনক্ষেত্রকার হচ্ছে কি তোমার ঘন ঘন ভ্যাকেশনে হ্যাপি ব্যাঙা চিকার ট্যাটপোল সিলিন্ড্রিকাল ইবোলা ভাইরাস ঠিক আছে মন থাকে যে ইবোলা চিকার ডিম্বাকার ইন্ডিয়া খুব আসে এবারে হসো ভাইরাসের প্রকার ভেদ নিউক্লিক অ্যাসিড অনুযায়ী আমি তোমাদের যখন ভাইরাসের গঠন পড়িয়েছিলাম আমি বলছিলাম ভাইরাসের নয় ডিএনএ থাকবে নয় আর এনএ থাকবে একদম কেন্দ্রে কি থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিয়াস অ্যাসিড থাকবে যে ডিএনএ অথবা আর এনএ যে কোনো একটা থাকবে মাস্ট তোমার অপশনাল কোনটা বহিষ্ঠ আবরণটা শুধুমাত্র অপশনাল কিন্তু একটা ভাইরাস হতে হলে ওর ডিএনএ বা আর এনএ থাকতে হবে এবং এর চারপাশে একটা প্রোটিন আবরণ থাকতে হবে একটা কি থাকতে হবে একটা প্রোটিন আবরণ থাকতে হবে আর বহিষ্ঠ আবরণটা লিপিড দিয়ে তৈরি যেটা হচ্ছে অপশনাল তাহলে ডিএনএ বা আর এনএ থাকবে এখন কোন কোন ভাইরাসে ডিএনএ থাকে কোন কোন ভাইরাসে আর এনএ থাকে তাই না তাহলে ডিএনএ ভাইরাসের উদাহরণ গুলো দেখো তো ভ্যাকসিনিয়া টি টু টিআইভি আর ইনভাবে ভ্যারিওলা এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে মনে করো টি টু ভাই একটা ভাইয়ের নাম কি টি টু তাই না টি টু ভাই নাম এসে না টি টু ভাই টিভিতে ভালো অ্যাড মনে করো টি টু ভাই টিভিতে ভালো অ্যাড দেখতে অনেক পছন্দ করে তা টিটুতে কি হবে টিটু ভাইরাস ভাইতে কি বলো 
ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস আরটা ভাইতে কি বলো আরটা ভাই লাগবে না টিবিতে হচ্ছে টিআইভি ভালোতে কি বলো ভ্যারিওলা আরটা ভাতে ভ্যারিওলা আর এডি কি অ্যাডিনোতে কি অ্যাডিনো হারপিস সিমপ্লেক্স এটা একটু কঠিন ঠিক আছে তাহলে ডিএনএ ভাইরাস কি বলো ডিএনএ ভাইরাসের নামগুলো মনে রাখার জন্য এটা মনে রাখতে হবে টি2 ভাই টিবিতে ভালো হয় টি2 তে টি2 ভাইরাস ভাইতে কি ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস টিবিতে কি টিআইভি ভাইরাস ভালোতে ভ্যারিওলা বা তুমি যে ভাইতেও ভ্যারিওলা ভ্যাকসিন এই দুইটাই মনে রাখতে পারো এডিনে কি এডিনো হারপিস সিমপ্লেক্স তার মানে ডিএনএ ভাইরাস গুলো যেগুলো দেখো একটু কঠিন এটা একটু মনে রাখতে হবে ডিএনএ ভাইরাস গুলো কি কঠিন তার মানে ডিএনএ ভাইরাস গুলোর নাম জীবাণু শুনছো ডিএনএ ভাইরাস যেগুলো দিল এখানে টি2 ভাস বাদে অন্যগুলো কি পেপারে টেলিভিশনে খুব একটা দেখা যায় হ্যাঁ বলো তো সেটা হচ্ছে এই যে ডিএনএ ভাইরাসে যেগুলো উদাহরণ বললাম এগুলো কিন্তু টেলিভিশনে বা খুব আলোচিত ভাইরাস না এই ভ্যাকসিনিয়া অ্যাডিনো হারপিস সিমপ্লেক্স ভ্যারিওলা টি2 ভাইরাস টিআইভি এগুলো জীবাণু দেখছো টেলিভিশনে পেপার পত্রিকায় ম্যাগাজিনে খুব আলোচিত ভাইরাস না তাহলে মনে রাখবা ডিএনএ ভাইরাস যেগুলো আছে এগুলো তেমন আলোচিত ভাইরাস না এখন আরএনএ ভাইরাস পৃথিবীর যত আলোচিত ভাইরাস আছে সব আরএনএ ভাইরাস পৃথিবীর যত আলোচিত ভাইরাস আছে কারণ আলোচিত ভাইরাস বলতে কি বুঝো যেগুলো পেপার পত্রিকা খবর মিডিয়া সব জায়গায় আসে দেখো তো টিএমভি টিএমভি কেন আলোচিত ভাইরাস একটু আগে বলতে বলছিলাম কারণ এরা প্রথম আবিষ্কৃত ভাইরাস এরা কি বলো এর হচ্ছে প্রথম আবিষ্কৃত ভাইরাস টিএমভি ভাইরাস তাহলে এটা আলোচিত ভাইরাস जलतंक डेंगुर मत रोग मान कि একদম একটা পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস কে বলা হয় ভিরিয়ন ভিরিয়ন কথাটা আসছে ভাইরাস প্লাস অন থেকে কি থেকে আসছে বলো তো ভাইরাস প্লাস অন মানে ভিরিয়ন তাহলে ভিরিয়ন কথাটা কোথা থেকে আসছে বলো তো ভাইরাস প্লাস অন তার মানে একটা সংক্রমণ ক্ষমত ভাইরাস তাই না ভাইরাসের ভীর আর অন এর অন অন মানে কি বলো তো মানে অ্যাকটিভ ভাইরাস মানে সংক্রমণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভাইরাস কে বলা হয় ভিরিয়ন निष्क्रिय भाईरस प्रोटीन चारोटी 
প্রোটিন আবরণ সেই জন্য ভাইরাসের আরেকটা নাম নিউক্লিও ক্যাপসিড এই নিউক্লিও ক্যাপসিড বা ভাইরাসটা যখন শরীরের ভিতর ঢুকে সংক্রমণ ক্ষমতা যুক্ত হয়ে যায় তখন এটাকে বলা হয় ভেরিয়ন আর শরীরের বাইরে থাকলে এরা কি হয় নিষ্ক্রিয় থাকে তখন এদেরকে বলা হয় নিউক্লিও ক্যাপসিড তখন কিন্তু আর ভেরিয়ন বলা হয় না তাহলে দেখছো নিউক্লিও ক্যাপসিড তারপরে নিষ্ক্রিয় নিয়ে নিয়ে পড়বা যে নিষ্ক্রিয় ভাইরাস শরীরের বাইরে যখন থাকে এদের বলা হয় নিউক্লিও ক্যাপসিড ওকে এবার আছে ভিরয়েডস আর প্রিয়ন্স প্রিয়ন্স প্রি দিয়ে মনে রাখবা পি रोग सृष्टि रोग सृष्टि पी बोलो सकल पृथ्वी सकल पागल रोग प्रियंस दिए যেমন পাগল টাইপ রোগ যেমন ম্যাট কাউ কি বলো ম্যাট কাউ তাই না কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিল জটিলতা বেড়ার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা এই স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা হইলে কি পাগল হয় তাহলে ওগুলো কিন্তু বইতে আসে যে পাগল রোগ ম্যাট কাউ তাই না ভেড়া শীত ভেড়া গৃহপালিত প্রাণীর কেন্দ্রীয় মস্তি মানে স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা এগুলো কি করবে বলো প্রিয়ন্স করবে ঠিক আছে এবার যে ভিরয়েডস जेमन तुम डिटे मानसिंग प्राणी थे নতুন ভাবে সক্রিয় হয় এবং রোগ সৃষ্টি করে এগুলো ইমার্জিং ভাইরাস যেমন এই চাইবি এই চাইবি ছিল বান্দরে মানুষের শরীরে এসে রোগ সৃষ্টি করে এখন তোমরা বুঝো মানুষ কি খারাপ বান্দর থেকে মানুষের শরীরে এই চাইবি ভাইরাস কিভাবে আসতে পারে বলো বানর তো डेफिनेटলি মানুষ খায় না তাহলে হয়তো অন্য কিছু করছিল যার জন্য ছড়াইছে তাই না সার্স সার্স হচ্ছে গবাদি পশু পাখি পাখি থেকে ছড়াইছে নীল ভাইরাস হ্যাঁ নাইল ভাইরাস তো তোমার হচ্ছে চড়ুই পাখি থেকে ছড়াইছে ইবোলা ভাইরাস বাদুর থেকে ছড়াইছে নোভেল করোনা ভাইরাস সামুদ্রিক মাছ থেকে ছড়াইছে চীনের परीक्षा लाइटिक चक्रस बैक्टेरिया देह प्रवेश बृद्धि ध्वस कर मानुषंत्री T T T T T series 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 
আটা হচ্ছে ল্যামডা সিরিজের ভাইরাস তো এই টি সিরিজের যে ভাইরাস গুলো আছে তাই না এবং যে সমস্ত ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার ভিতর ঢুকে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এদেরকে বলা হয় ফাজ তাহলে কিছু কিছু ফাজ আছে যাদের নাম টি সিরিজের ফাজ যেমন টি2 টি4 টি6 এরা কি করে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে ঢুকে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ফলে কি হয় ফাজ ভাইরাস সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফলে পরে কি করে পরে এরা ব্যাকটেরিয়ার যে চারপাশের কোষ প্রাচীর আছে ব্যাকটেরিয়ার চারপাশে একটু পরে আমরা দেখব আবরণ আছে বা কোষ প্রাচীর ওটাকে ভেঙে বের হয়ে আসে তাহলে এই জন্য ব্যাকটেরিয়াকে ভাঙে তাই একে বলা হয় লাইটিক চক্র লাইসিস কথাটার মানে বা লাইটিক কথাটার মানে বিদারণ বা ভাঙা বিদারিত হয় এটা ঘটে কি টি সিরিজের ব্যাকটেরিয়া তাহলে এখানে কি হলো বলতো এখানে কিন্তু তোমার ব্যাকটেরিয়ার ভিতর ঢুকে সেই ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ কে নষ্ট করে বা ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোম কে নষ্ট করে বা ব্যাকটেরিয়া কে নষ্ট করে এরা বের হয়ে যায় তাহলে এই জিনিসটা তীব্র বা ভাইরুলেন্ট ঠিক আছে সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ফলে অনেকগুলো ভাইরাসের সৃষ্টি হয় লাইসোজেনিক কি এখানে যুক্ত হওয়া এখানে হয় কি ভাইরাস ঢুকলো এবং এটা হয় সাধারণত ল্যামডা সিরিজের তাই না এগুলো ঘটে কি লাইসোজেনিকটা ঘটে মূলত ল্যামডা যেমন ল্যামডা টু ল্যামডা ফোর ল্যামডা সিক্স ভাইরাসে এখানে হয় কি যুক্ত হবে মানে কি ভাইরাসের ডিএনএ আর হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ যুক্ত হয়ে যায় ফলে মনে করো যে এই ফার্স্ট ব্যাকটেরিয়া কি ফার্স্ট ভাইরাস মানে কি ियारेरियार प्रवेश कर पे भाईरस डीएनए और बैक्टेरिया डीएनए जुक्त हो जाए जुक्त हो जाए फलेक्टेरिया के ध्वस करबे फले की देखो तो ठीक है ফলে কি হবে ভাইরাল ডিএনএ অনুটি ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ এর সাথে যুক্ত হয়ে মানে প্লাস হয়ে অনুলিপি গঠন করবে ফলে কি হবে একটা নতুন সত্তা সৃষ্টি করবে বা একটা নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হবে যেখানে ভাইরাসের গঠিত বৈশিষ্ট্য থাকবে ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য থাকবে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হয় দেখো তো দুইটা ভাইরাস জিনোম যুক্ত মানে দুইটা ভাইরাস ডিএনএ যুক্ত ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয় संख्या बृद्धि सत्तार सृष्टि है जार भर भाईरस बैशिष्ट आज बैक्टेरिया बैशिष्ट आओ भाईरस प्रजनन पद्धति যেখানে কি হয় যেখানে ব্যাকটেরিয়ার গুণাগুণ থাকে ভাইরাসের গুণাগুণ থাকে তার মানে কি ব্যাপারটা কিন্তু অতটা তীব্র হয় না কারণ পুরো ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলায় না তাহলে এটা হচ্ছে মৃদু আর এখানে কি প্রোফাস গঠিত হয় কারণ এখানে কি যুক্ত হয় লাইসোজেনিক মানে যুক্ত হয় এখানে ভাইরাসটা বংশবৃদ্ধির জন্য যখন ঢুকে ব্যাকটেরিয়াতে ব্যাকটেরিয়া ডিএনএ এবং ভাইরাসের ডিএনএ যুক্ত হয়ে নতুন একটা জিনিস তৈরি করে ওটার নাম হচ্ছে প্রোফাস তাহলে প্রোফাস গঠিত হয় হচ্ছে লাইসোজেনিক চক্রে লাইটিক চক্রে গঠিত হয় না এটা ল্যাম্বা সিরিজ হয় खरगोश नियंत्रण मिक्सो भाईरस व्यवहार दिनपुर कूदा मारे ना छकटा रोग सृष्टि बहन कर डेंगू रोग सृष्टि डेंगू रोग सृष्टि 
আর ওরা হচ্ছে বহন করে তাহলে রোগের ভিতরে কিন্তু ভাইরাসের নামটা আমাদের দিতে হবে সেটা মশকির নাম দেয়া যাবে না যদি বলে বাহক কোনটা তখন মশকি তাহলে দেখো তো রোগের নাম এইডস করে হচ্ছে এইচ আই ভি দ্বারা এইডস হয় ফ্লাভি ভাইরাস বা ডেঙ্গি ভাইরাস দ্বারা ডেঙ্গু হয় দেখো এগুলো ইজি চিকনগুনিয়া চিকনগুনিয়া ঠিক আছে ফ্লু ভাইরাস গুলো হয় সোয়াইন ফ্লু বার্ড ফ্লু এগুলো হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা কি দ্বারা হয় দেখো তো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা পোলিও হয় পোলিও ভাইরাস দ্বারা খেজুরের রস কখনো জাল না দিয়ে বয়ল না করে খেতে হয় না গুড় না বানাই খেতে হয় না বা পায়েস না বানাই খেতে হয় না কাঁচা খেজুর রস খাবে না কারণ এর ভিতরে বাদুরের লালাই তোমার নিপা ভাইরাস থাকে ওটা খেজুরের রসের সাথে মিশে তুমি খাইলে তোমার এই সার্স রোগ হবে র্যাবিজ ভাইরাস জলাতঙ্কের জন্য হয় এবারে আসো বসন্ত জল বসন্ত গুটি বসন্ত আর হচ্ছে তোমার জলবসন্ত ঠিক আছে গুটি বসন্ত আর একটা গো বসন্ত ঠিক আছে এই তিনটা দিয়ে যাতে প্যাচ না লাগে আমি তোমাদের ঠিক করে দেই এটা ঠিক আছে গুটি বসন্ত জল বসন্ত গো বসন্ত গো বসন্ত মানে কি বলতো কাউ পক্স তাই না জল বসন্ত দেখো তো এটার নাম ভ্যারিসেলা জস্টার এই জল বসন্ত কি আছে দেখো জল এখানে কি আছে জস্টার ভ্যারিসেলা জস্টার এই জল বসন্তের ইংরেজি কি বাদুরের ভিতর থেকে যে আসে হাম হচ্ছে রুবিওলা ভাইরাস পিত জ্বর পিত মানে ইয়োলো তাহলে ইয়োলো ফিভার ভাইরাস ক্যান্সার করে প্যাপিলোমা ভাইরাস ঠিক আছে ক্যান্সার করবে কে প্যাপিলোমা ভাইরাস এই কথাগুলো কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট টেলিভিশনে প্রচুর জিকা ভাইরাস দেখাইছে না গত বছর বা গত বছরের আগে এখানে কি হয় বাচ্চাদের মাথা ছোট হয় এবং বড় শরীর হয় মাথা এবং ছোট হয় ব্রেইন ছোট হয় এবং শরীর বড় হয়ে জন্ম নেয় এটাও কি আর এনে ভাইরাস তার জিকা ভাইরাস কি আলোচিত ভাইরাস আছে না এই যে খেজুরের রস যে জাল দিয়ে খাওয়া উচিত এটা কিন্তু অনেক সময় পেপারে বলে তাহলে আলোচিত ভাইরাস না তাহলে সকল আলোচিত ভাইরাস কি আর এনে ভাইরাস তার চিকুনগুনিয়া করোনা পোলিও ডেঙ্গু এইচ আইভি র্যাবিস মামস জলাতঙ্ক সব আর এনে ভাইরাস আর আরো দুইটা কি পাইলাম একটা হচ্ছে জিকা ভাইরাস আর একটা হচ্ছে কি তোমার নিপা ভাইরাস ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই জিনিসগুলো ভাইরাল হেপাটাইটিস হ্যাঁ এটা একটু দেখি হেপাটাইটিস মানে কি যকৃতের প্রদাহ হেপা কথাটা মানে হচ্ছে যকৃত সম্বন্ধীয় তাহলে যকৃতের যদি কোন লিভারের প্রবাহিত হয় তাই না তা লিভারের প্রদাহকে বলা হয় হেপাটাইটিস এখন ভাইরাল হেপাটাইটিস মানে কি ভাইরাসের কারণে যদি লিভারের প্রদাহ হয় লিভারের প্রদাহ অনেক কারণে হয় যেমন অ্যালকোহলের জন্য লিভারের প্রদাহ হতে পারে অ্যালকোহল তুমি যদি প্রচুর পরিমাণে মদ খাও তখন কিন্তু তোমার লিভারের প্রদাহ হতে পারে বা লিভারের হেপাটাইটিস হতে পারে ঠিক আছে এখন লিভারের হেপাটাইটিস হতে পারে এখন ভাইরাসের জন্য মদের কারণে না ভাইরাসের জন্য হতে পারে এখন কোন কোন ভাইরাসের জন্য হয় এ বি সি ডি ই হেপাটাইটিস এ ভাইরাস হেপাটাইটিস বি ভাইরাস হেপাটাইটিস সি ভাইরাস হেপাটাইটিস ডি ভাইরাস হেপাটাইটিস ই ভাইরাস ই ভাইরাস ঠিক আছে এগুলো কি আলোচিত ভাইরাস না এগুলো কিন্তু আলোচিত ভাইরাস হেপাটাইটিস ভাইরাস আলোচিত ভাইরাস তার মানে ম্যাক্সিমাম হেপাটাইটিস ভাইরাস কি আর এনএ ভাইরাস তাহলে দেখো তো হেপাটাইটিস এ আর এনএ হেপাটাইটিস বি সি আর এনএ ডি আর এনএ ই আর এনএ তাহলে ম্যাক্সিমাম এটাও কি হেপাটাইটিস কি একটা আলোচিত ভাইরাস না হেপাটাইটিস এর কথা কিন্তু আমরা অনেকে শুনছি শুধুমাত্র হেপাটাইটিস বি ভাইরাসটা হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস হেপাটাইটিস বি ভাইরাসটা কি ডিএনএ ভাইরাস পরীক্ষায় আসে হ্যাঁ ওকে কমন কোনটা কমন হচ্ছে হেপাটাইটিস বি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু হেপাটাইটিস বি বেশি হয় 
ঠিক আছে আর হেপাটাইটিস সি কে বলা হয় তুশের আগুন বা নিরবঘাতক হেপাটাইটিস সি কে কি বলা হয় বলো তুশের আগুন বা নিরবঘাতক কারণ এটা হইলে বোঝা যায় না বাট যখন হয় তখন আর মানুষকে বাঁচানো যায় না এজন্য বলা হয় তুশের আগুন বা নিরবঘাতক ডেঙ্গু জ্বর এই রোগের কারণ কে আমি বললাম ডেঙ্গু জ্বর হয় কিসের জন্য কখনোই মশকের জন্য হয় না হয় হচ্ছে ফ্লাভি ভাইরাস বা ডেঙ্গু ভাইরাসের জন্য মশকের ভিতর যদি ভাইরাস না থাকে ডেঙ্গু জ্বর হবে না তাহলে কি তাহলে হচ্ছে ডেঙ্গু করে হচ্ছে ফ্লাভি ভাইরাস বা ডেঙ্গু জ্বর এটার বাহক হচ্ছে ঠিক আছে তিন ধরনের আছে সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঠিক আছে ডেঙ্গু জ্বরে হইলে কি সাধারণটা হইলে শরীর ব্যথা হবে চোখের পিছনে ব্যথা হবে গা ব্যথা হবে হেমোরেজিক হচ্ছে রক্ত পড়তে থাকবে একদম রক্ত পড়তে থাকবে ডেঙ্গুতে কি হয় শরীরে যে প্লেটলেট সেটা কমে যায় প্লেটলেট সেটা কি হয়ে যায় প্লেট কমে যায় প্লেটলেট এর সংখ্যা কত বলতো প্লেটলেট সংখ্যা কত থাকে দেড় লাখ থেকে তিন লাখ নতুন বইতে কি দেড় লাখ থেকে তিন লাখ আছে পার মিলিমিটার কিউ তাহলে এখানে কি হবে এখানে দেড় লাখ থেকে কমে যায় হেমরে কি ফলে কি হয় দাঁত থেকে রক্ত পড়তে থাকে মারি থেকে রক্ত পড়তে থাকে ঠিক আছে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম অজ্ঞান হয়ে যাওয়া শক সিনড্রোম মানে হচ্ছে যদি অজ্ঞান হয়ে যায় জ্বরে তাই না এটা হচ্ছে কি তোমার ডেঙ্গু জ্বর তো একগুলা কিচ্ছু আসবে না তোমাদের শুধু এতটুকু আসবে ফ্লাভি ভাইরাস আর বাহকটা হচ্ছে এডিস ইজিপ্টি বা ইজিপ্ট এডিস অ্যালবোপটিকাস দেখো নিষ্ক্রিয় ভাইরাস বা সংক্রমণ ক্ষমতা বিহীন ভাইরাস কে কি বলা হয় নিষ্ক্রিয় ভাইরাস বা সংক্রমণ ক্ষমতা বিহীন ভাইরাস কে কি বলা হয় তাড়াতাড়ি সংক্রমণ ক্ষমতা বিহীন ভাইরাস কে কি বলা হয় সুন্দর মতো আনসার করো আমি চাই ভালো আনসার করো একটা পোল দিছি পোলে আনসার করে দাও ওকে লাভলি নট ব্যাট আজকে প্রায় এক হাজার জনের মতো স্টুডেন্ট আছো এক হাজারের বেশি তো আটশো সত্তর প্লাস নট ব্যাট খুব ভালো আনসার হ্যাঁ ভাল লাগছে তোমরা তো বেশ ভালো আনসার করছো হ্যাঁ मनिक मुक्ता उर्मी कानीज आशाफुल मौरी मन रजिन मीरा ওসমান ওকে পুষ্পিতা তন্ময় বায়জিত কে এটা হচ্ছে আরএনএ ভাইরাস তাই বা আলি ভেরি গুড এটা আরএনএ ভাইরাস তাই না আরএনএ ভাইরাস ওকে এখন বলো অ্যাড অ্যাডেনো হারপিক সিমপ্লেক্স ভাইরাস এটা কোন ধরনের ভাইরাস মাহিন ওকে ভেরি গুড সাদমান ইশরাত জাহান মেহরা মোহাম্মদ কানিস শান্ত আনিকা ফিজা খুশবু ফেরদৌস শুক্লা মাম্পি সাইদি মোনা ভেরি গুড খুব ভালো হ্যাঁ ভালো পারতেছো শিলা মারিয়া হ্যাঁ কি হবে এটা হচ্ছে তোমার ডিএনএ ভাইরাস তাই না জিনিয়া লিখছে ভাইয়া আমার নোজ ড্রাই আর ব্লাড যুক্ত একশো তিন ডিগ্রি জ্বর এটা কি কোনো ভাইরাসের প্রভাব হ্যাঁ ডেফিনেটলি এটা ভাইরাস ফিভার সিজনাল ভাইরাস ফিভার হ্যাঁ এটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস হতে পারে হ্যাঁ শুধু এগুলোই পড়বা হ্যাঁ এই যে সাইদি নাম বললাম তো হ্যাঁ আমার স্লাইড এর দাগানো বলি পড়লে হবে এই চ্যাপ্টারটা শুধু আমার স্লাইড তে খুব ইম্পর্টেন্ট এবার আসো ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া থেকে পৃথিবীর সব কোষীয় জীব শুরু হয় ঠিক আছে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম কোষীয় জীব এই ভাইরাস কি ছিল বলো प्रोटोप्लम थे अवश्य 
যেহেতু সাইটোপ্লাজম আছে সাইটোপ্লাজম বা প্রোটোপ্লাজম প্রোটিন দিয়ে তৈরি অবশ্যই এদের কি থাকতে হবে রাইবোজম থাকতে হবে কারণ রাইবোজম কি করে রাইবোজম প্রোটিন তৈরি করে এখন ব্যাকটেরিয়া আমরা জানি এরা হচ্ছে আদিকেন্দ্রিক প্রাকেন্দ্রিক বা প্রোক্যারিওটিক কোষ ব্যাকটেরিয়াটিকে আমরা কি বলবো ব্যাকটেরিয়াকে আমরা বলি আদিকেন্দ্রিক প্রাকেন্দ্রিক বা প্রোক্যারিওটিক কোষ বলি ব্যাকটেরিয়াকে কেন ব্যাকটেরিয়াকে আদিকেন্দ্রিক প্রাকেন্দ্রিক বা প্রোক্যারিওটিক কোষ বলি কারণ এদের কোষ আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া এদের কি আছে বলতো এদের কোষ আছে কিন্তু এদের কোষের ভিতর দেখো তো কোন মাইটোকন্ড্রিয়া নাই দেখছো মাইটোকন্ড্রিয়া দেখতেছো মাইটোকন্ড্রিয়া যদি থাকতো এরকম থাকতো না এরকম এরকম একটা জিনিস থাকতো না এদের কোষের ভিতরে কোন মাইটোকন্ড্রিয়া নাই তার মানে কি এরা অনুন্নত ঠিক আছে এখন এদের কেন কোষ বলতেছি ব্যাকটেরিয়াকে কেন কোষ বলতেছি দেখো তো ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে সাইটোপ্লাজম আছে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে কি আছে সাইটোপ্লাজম আছে সাইটোপ্লাজম যেহেতু আছে সাইটোপ্রোটম সাইটোপ্লাজম কি দিয়ে তৈরি প্রোটোপ্লাজম বা সাইটোপ্লাজম হচ্ছে প্রোটিন দিয়ে তৈরি তাহলে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে এমন একটা জিনিস থাকতে হবে যেটা প্রোটিন তৈরি করে তার প্রোটিন তৈরি করে কে রাইবোজম তার মানে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে রাইবোজম আছে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে রাইবোজম আছে সেই জন্য ব্যাকটেরিয়াকে কোষ বলা হয় যেহেতু এদের ভিতরে সাইটোপ্লাজম আর রাইবোজম আছে এখন এদের ভিতরে সাইটোপ্লাজম বা রাইবোজম ছাড়া আর কোন উন্নত উপাদান নাই যেমন প্লাস্টিক নাই যেমন মাইটোকন্ড্রিয়া নাই যেমন গলজি বডি নাই যেমন পারক্সিজম নাই ঠিক আছে এদের এগুলো কিচ্ছু নাই তাহলে ওদের তো কোষ বলা হয় কেন এদের শুধু সাইটোপ্লাজম আছে এবং সাইটোপ্লাজম প্রোটিন দিয়ে তৈরি সেই প্রোটিন তৈরিকারি রাইবোজম আছে ওদের আর কি আছে ঠিক আছে এটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে ব্যাকটেরিয়াতে আর কি আছে আর ব্যাকটেরিয়াকে কেন প্রোক্যারিওটিক বলা হয় প্রোক্যারিওটিক তাদেরই বলা হয় যাদের নিউক্লিয়াসটা সুগঠিত না নিউক্লিয়াস সুগঠিত কখন থাকে যখন ওদের ভিতরে একটা নিউক্লিয়াস থাকে চার দিকে প্যাচানো ক্রোমাটিন তন্তু থাকে চারপাশে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকে এগুলোকে কি বলা হয় এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে সুকেন্দ্রিক কোষ বা সুগঠিত নিউক্লিয়াস তাই না এই ধরনের নিউক্লিয়াস যাদের থাকে কিন্তু আমি এটা মুছে দিলাম কারণ কি ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে এ ধরনের কোনো নিউক্লিয়াস নাই তার মানে এদের সুগঠিত কোনো নিউক্লিয়াস নাই এদেরকে এই জন্য বলা হয় আদিকেন্দ্রিক প্রাকৃন্দিক বা প্রোকারিওটিক কোষ তাহলে এদের কি আছে এদের হচ্ছে অপরিণত নিউক্লিয়াস থাকে কি থাকে অপরিণত নিউক্লিয়াস থাকে এই অপরিণত নিউক্লিয়াস কে বলা হয় নিউক্লিয়েড এখন ব্যাকটেরিয়ার গঠনটা আমরা একটু পড়ি হ্যাঁ ব্যাকটেরিয়ার গঠনটা একটু পড়ি ব্যাকটেরিয়ার চারপাশে যেহেতু এটা একটা কোষ এর চারপাশে কি থাকবে কোষ ঝিল্লি থাকবে এর চারপাশে কি থাকবে বলতো কোষ ঝিল্লি এর চারপাশে কি থাকবে বলতো কোষ ঝিল্লি থাকবে এই দেখো এই নীলটা হচ্ছে কোষ ঝিল্লি এই নীলটা কি এই নীলটা হচ্ছে কোষ ঝিল্লি কোষ ঝিল্লির কাজ কি বলতো এদের যেহেতু মাইটোকন্ড্রিয়া নাই এদের কোষ ঝিল্লি এদের শোষণ প্রক্রিয়ায় কাজ করে এদের কোষ ঝিল্লি কি করে বলতো এদের কোষ ঝিল্লি বা প্লাজমা মেম্ব্রেন এই যে দেখো কোষ ঝিল্লি বা প্লাজমা মেম্ব্রেন নীল এরা কি করবে এদের শোষণে কাজ করে শোষণ কি বলতো দেহের এক ধরনের বিপাক কারণ দেহের ভিতরে যে কোনো ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়াকে কি বলে বিপাক তাহলে প্লাজমা মেম্ব্রেন বা কোষ ঝিল্লির কাজ কি শোষণ বা বিপাকে সাহায্য করা যেহেতু এরা কি প্রোক্যারিওটিক বা আদি কোষ এদের সুগঠিত নিউক্লিয়াস নাই তাহলে এদের কি হবে বলতো এদের হচ্ছে গিয়া এদের হচ্ছে গিয়া শোষণটা তো মাইটোকন্ড্রিয়া করতে পারবে না এদের শোষণটা কে করবে এদের কোষ ঝিলি বা প্লাজমা মেম্ব্রেন সেই জন্য প্লাজমা মেম্ব্রেন কি করে বিপাক করে কি করে বিপাক বিপাকটা মানে কি বিপাকটা মানে হচ্ছে দের ভিতরে যে কোনো ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া মানে শোষণ ঠিক আছে এবার হচ্ছে কোষ ঝিল্লির চারপাশে কি থাকবে কোষ প্রাচীর থাকবে এই দেখো কোষ ঝিল্লির চারপাশে কি আছে কোষ প্রাচীর কোষ ঝিল্লির চারপাশে থাকে কোষ প্রাচীর ঠিক আছে এটা হচ্ছে লালটা হচ্ছে কোষ প্রাচীর লালটা কি বলো এই লালটা হচ্ছে তোমার কোষ প্রাচীর ঠিক আছে এটা কি কোষ প্রাচীর এটা রক্ষা করবে ঠিক আছে এই কোষ প্রাচীর সাধারণত পেপটাইডো গ্লাইকেন দিয়ে তৈরি কি বলতো পেপটাইডো গ্লাইকেন পেপটাইডো গ্লাইকেন বা মুরামিক অ্যাসিড হ্যাঁ বা টিকোইক অ্যাসিড এগুলো দিয়ে তৈরি হচ্ছে কি তোমার কোষ প্রাচীরটা ঠিক আছে আর কি থাকতে পারে বলতো এদের একটা অগঠিত নিউক্লিয়াস থাকবে কি থাকবে একটা অগঠিত নিউক্লিয়াস মানে নিউক্লিয়াসটা সুগঠিত না এই যে দেখো সুগঠিত নিউক্লিয়াস না মানে অপরিণত একটা নিউক্লিয়াস দেখো তো নিউক্লিয় লাস্ট কিচ্ছু নাই ক্রোমাটিন তন্তু নাই এটাকে কি বলে একটু বলে দিতাম নিউক্লিয়েট ওকে এবার এদের কি থাকবে এদের কোষ প্রাচীরের বাইরে একটা এবারে এদেরকে বলা হয় ক্যাপসুল দেখো তো এগুলোকে বলা হয় ক্যাপসুল এই দেখো কোষ প্রাচীরের বাইরে ওই যে লাল কোষ প্রাচীরের বাই
আলাদা স্তর থাকতে পারে এটাকে বলা হয় ক্যাপসুল এই ক্লাব ক্যাপসুলের আরেকটা নাম হচ্ছে স্লাইম স্তর ক্যাপসুলের আরেকটা নাম কি বলো স্লাইম স্তর ঠিক আছে এগুলো থাকতে পারে এছাড়া কি থাকতে পারে এদের চারপাশে কিছু চলন অঙ্গ থাকতে পারে এদের বলা হয় ফ্লাজেলা এদের বলা হয় কি ফ্লাজেলা ঠিক আছে এটা ফ্লাজেলা না এটা ভুল আছে ফ্লাজেলা হচ্ছে এটা ঠিক আছে এটা কেটে দেই হ্যাঁ এটা কেটে দেই ফ্লাজেলা হচ্ছে এটা ফ্লাজেলা হচ্ছে এরকম বাঁকা বাঁকা থাকবে ফ্লাজেলা গুলো হচ্ছে এরকম বাঁকা বাঁকা তাহলে ফ্লাজেলা যে প্রোটিনটা দিয়ে তৈরি এটা নাম ফ্লাজেলিন আর যেহেতু এরা বাঁকা বাঁকা তার মানে কি নড়ে চড়ে এরা চলনে সাহায্য করে ঠিক আছে আর একটা জিনিস থাকে ওদের এরকম বাঁকা থাকে না প্রবর্ধিত অংশ থাকে কিন্তু সোজা থাকে এই যে এটা মনে করো এটা হ্যাঁ সোজা থাকে এটার নাম হচ্ছে পিলি এটার নাম কি পিলি পিলি হচ্ছে পিলিন প্রোটিন দিয়ে তৈরি তো সোজা যেটা পিলি দেখো তো পিনের মতো এরা কি কোনো জায়গায় সংযুক্ত হতে এদের সাহায্য করবে এছাড়া এদের কি থাকে এদের প্লাসমিড থাকে প্লাসমিড হচ্ছে একটা বৃত্তাকার ক্রোমোজোম বা বৃত্তাকার ডিএনএ প্লাসমিড হচ্ছে একটা বৃত্তাকার ডিএনএ অথবা বৃত্তাকার ক্রোমোজোম বৃত্তাকার ডিএনএ বা বৃত্তাকার ক্রোমোজোম যেটা নিউক্লিয়াস এর বাইরে থাকে ঠিক আছে আমি কি বলছিলাম বলতো সাধারণত নিউক্লিয়াস কিভাবে থাকে একটা কোষ নিউক্লিয় লাস থাকবে নিউক্লিয়াস চারপাশে ক্রোমাটিন তন্ত্র মানে ক্রোমোজোমটা থাকবে হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ভিতরে তাই এটা কি এটাই হচ্ছে যে তোমার সুগঠিত নিউক্লিয়াস কিন্তু এদের তো অগঠিত নিউক্লিয়াস ওরকম কোন ক্রোমাটিন নাই এই জন্য এদেরকে কি বলা হয় নিউক্লিয়ড তো এদের ডিএনএ বা এদের ক্রোমোজোমটা কোথায় থাকবে ক্রোমোজোমের ভিতর এই নিউক্লিয়াসের ভিতর তো থাকলো না মানে অপরিণত নিউক্লিয়াস বা নিউক্লিয়ডের ভিতর তো থাকলো না ওটা কোথায় থাকবে বাইরে তার প্লাসমিট হচ্ছে নিউক্লিয়াস বহির্ভূত বা নিউক্লিয়ড বহির্ভূত বা নিউক্লিয়াস বহির্ভূত নিউক্লিয়ড কি এক ধরনের নিউক্লিয়াস না অপরিণত নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়ড বহির্ভূত বৃত্তাকার ডিএনএ বা ক্রোমোজোমে হচ্ছে প্লাসমিট যেটা হচ্ছে ভেক্টর বা বাহক হিসেবে কাজ করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভেক্টর বা বাহক হিসেবে কাজ করে এটা যখন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করব তখন করব আমরা তাহলে আসত এই এই কাজগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পড়াই দিছি কিন্তু তাহলে পিলি কি পিলি কিন্তু সোজা পিনের মতো মনে রাখবো পিলি হচ্ছে পিন তাহলে এরা সংযুক্তিতে সাহায্য করে আর ফ্লাজেলা দেখো বাঁকা তাহলে এরা নড়াচড়ায় চলনে সাহায্য করে এই দেখো এই কথাটা কিন্তু বলছি এদের কোষ প্রাচীর কি দিয়ে তৈরি পেপটাইডোগ্লাইকেন বা মিউকোপ্রোটিন বা মুরামিক অ্যাসিড অথবা টিকোইক অ্যাসিড ঠিক আছে এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোষ বিভাজন আগের ক্লাসে পড়ানো হয়েছে ব্যাকটেরিয়াতে দ্বি বিভাজন ঘটে একটা অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া এটা ওটা ওরকমই ব্যাকটেরিয়ার প্রকার ভেদ এখান থেকে ককাস মানে হচ্ছে গোলাকার এতটুকুই মনে রাখবে এটা কিন্তু একটা লেস ইম্পর্টেন্ট একটা दंडाकारिया सब गुद्धिटेंट प्रत्येक नाम लिखे दिल लिखे दिल्ली बुजते परीक्षा पार्बना ঠিক আছে প্লাজমা মেমব্রেন শ্বসন বা বিপাকে সাহায্য করে বিপাক বইতে আছে শ্বসন নাই না বুঝে দিলে কিন্তু পারবে না তাই যে কয়টা পিডিএফ টা কিন্তু কাজ লিখে দিচ্ছি এই পিলি পিন পিন তাহলে কি হবে সংযুক্ত হতে সাহায্য করবে ঠিক আছে আর ফ্লাজেলা কি দেখো তো বাঁকা বাঁকা নড়ে চড়ে চলনে সাহায্য করবে ঠিক আছে এটা ভেক্টর হিসেবে কাজ করবে পরীক্ষায় আসে ঠিক আছে এবারে আসো একটা জিনিস বলি ব্যাকটেরিয়াটা কি বলতো ব্যাকটেরিয়ার ডি বিভাজন ঘটে মানে সরাসরি এটা মনে করো একটা ব্যাকটেরিয়া এটা সরাসরি এই বরাবর বিভক্ত হয়ে যায় তাই না এই ডি বিভাজনটা ঘটে কিসের মাধ্যমে মেসোজোমের সাহায্যে এটা কিন্তু এখানে দেওয়া নাই ওদের একদম কোষ প্রাচীর ঘিসে একটা প্রবর্ধিত ভিতর দিকে একটা প্রবর্ধিত অংশ থাকে এটার নাম হচ্ছে মেসোজম দেখো তো এটার নাম কি মেসোজম তাহলে মেসোজম কি করবে দেখো তো এদিকে একটা ভাজ এই ভাজটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে বাড়তে বাড়তে দুইটা ব্যাকটেরিয়াকে বিভক্ত করে ফেলবে তাহলে মেসোজম কি করে মেসোজম হচ্ছে তোমার কোষ বিভাজনে সাহায্য করে মেসোজম কি করে বলতো 
কোষ বিভাজনে সাহায্য করে খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ভাইয়া ঠিক আছে বি কেয়ারফুল গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে এখানে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তোমাদেরকে একটু বলি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া গুলো আসলে কি এটা হচ্ছে লেস ইম্পর্টেন্ট খুব একটা দরকার নাই একটু বলে দেই গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে কোন ব্যাকটেরিয়াকে তুমি কালার করলা ওই কালার করার পরে যদি কিনা ওটাকে ধো যদি কিনা কালারটা ধুয়ে না চলে যায় মানে কালারটা থেকে যায় প্লাস থেকে যায় ওটার নাম হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে আর যদি কোন ব্যাকটেরিয়াকে তুমি কালার করো তারপর কে ধোও ধোয়ার পর যদি ওই কালারটা চলে যায় ব্যাকটেরিয়া যদি আগের মতো আবার বর্ণহীন হয়ে যায় তখন ওদের নাম গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া ওকে ব্যাকটেরিয়ার জনক এটা লেস ইম্পর্টেন্ট খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না দ্বি বিভাজন হতে পারে তাই না ঠিক আছে দ্বি বিভাজন পুরি সৃষ্টি বা মুকুলোদ্গম হতে পারে এটা আর এগুলো দরকার নেই ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো তো অ্যান্টিবায়োটিক নাম সাপটিলিন তৈরিতে আমরা কিন্তু অপশন দেখলেই পারবো পুরোটা মুখস্থ করে দেখে দেখো সাপটিলিন থেকে সাপটিলিস मन रखते ही नाइट्रोजें संबंधन दुटा जिन देखो तो भैया एक नाइट्रोजें संबंधन नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजें संबोधन मान कि नाइट्रोजें जुक्त करा कि बोलो नाइट्रोजें जुक्त करा तरह हम नाइट्रोजें संबोधन और नाइट्रिफिकेशन मान कि नाइट्रिफिकेशन मान हि नाइट्रोजें भांगा नाइट्रिफाइंग मान नाइट्रोजें भांगा एक नाइट्रोजें भेगे एन प्लस एन तैरि है नाइट्रोजें जुक्त कर तरह एक एन प्लस एन जुक्त कर एन टू तैरि ठीक है তাহলে দেখো এটা কিন্তু খুব মনে রাখতে হবে নাইট্রোজেন সংবন্ধন শুধু নাইট্রোজেন দেখে দাগানো হবে না একটা হচ্ছে নাইট্রিফিকেশন বা নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া কি বলতো নাইট্রিফিকেশন বা নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া কে কে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে ট্রিপল এন নাইট্রোসোমোনাস নাইট্রোকাস নাইট্রোব্যাক্টার তাহলে নাইট্রিফাইং কে নাইট্রিফাইং হচ্ছে কি তোমার ট্রিপল এন মনে রাখতে হবে আর নাইট্রোজেন সংবন্ধন কি নাইট্রোজেন সংবন্ধন হচ্ছে এপিসি বা অ্যাজোটোব্যাক্টার नाइट्रोजें भेगे नाइट्रोजें नाइट्रोजें जुक्त कर मान हम एन प्लस एन जुक्त करा नाइट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजे
পুরা নাম তোমাদেরকে মুখস্থ করতে বলছে বলে নাই তোমরা খালি রোগের যদি ইংলিশের নামটা জানো তাহলে কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার নামটা সাইন্টিফিক অবজেক্টিভে দাগাইতে পারবা ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ যেমন যক্ষা যক্ষার ইংরেজি কি টিউবার কুলোসিস কি বলো টিউবার কুলোসিস তাহলে কি মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম এম টিউবার কুলোসিস টাইফয়েড দেখো তো সালমোনার টাইফি এই আমার সয় আমার সয়ের ইংরেজি কি ডিসেন্টেরি আমার সয়ের ইংরেজি কি ঠিক <laughs> তামাক তামাকের ইংরেজি কি টোবাকো টাবাকি ঠিক আছে আর গুলো তো মনে রাখার দরকার নেই স্ক্যাব স্ক্যাবিস যে কয়টা বলে দিলাম আসে কিন্তু এখন সব থেকে বেশি আসে হচ্ছে সিফিলিসের বৈজ্ঞানিক এটা নাম দেখে মনে রাখতে পারবে না বাট এটা পার্সিতে খুব আসে মেডিকেলে খুব আসে जौनबाहित रोग ठीक टाइफएडम কোন অনুজীব নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সক্ষম নয় এটা লেখো একটু দাঁড়াও जीव नाइट्रोजें संबंधन অথবা নাইট্রি ফাইং এ সক্ষম নয় বলো তাড়াতাড়ি হ্যাঁ কোন অনুজীব নাইট্রোজেন সংবন্ধন বা নাইট্রি ফাইং এ সক্ষম নয় তাড়াতাড়ি 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 কোন অনুজীব নাইট্রোজেন সংবন্ধন অথবা নাইট্রি ফাইং এ সক্ষম নয় ভালো মতো দেখো भलो मत देखो उत्तर की संबंधन संबंधन छोटा संबंधन की नाइट्रो बैक्टर की फाइंग
मैंने नाइट्रोजेन संबोधन करोजेन संबोधन कर Very good. क्यों हो बे? Sodium monoxide. ठीक है से साइमा शाकेल फॉसल. ठीक है से रफ्फी. Okay. ठीक है से. Okay. मुन्ना थैंक्स जन. अच्छा शोभाई शोरी कुत्ते दिए से जन तो मंदर के थैंक्स. ए ए देखो क्या ने नाइट्रो नाइट्रिफिकेशन के करे शंभुंधों ने शोक नाइ इधर नाइट्रो पैक्टर ना नीचे नाइट्रिफिकेशन करे, सीडोमोनास, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, न नाइट्रोबैक्टर। ओके तांजीम हुमायरा हानी रिदी, माइशा सामिहा, ओके सम रोनी, कोनिका हमीम फरदोस बिजोय शमुद्रो ओमर नॉरिन, साइडी हैं दुआ, पारिया, ओके इट क्या भी नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोजेंई दाड़ोटोटी रिलंच करते रिलंच कर चशमा चशमा सर बस तो देखते भात खाई बस आशा, आशा ताल की हो बे, आशा बीच जन तुम्हारे शॉटिंग को तोड़ दिया चुटिका से, 
দেখছো আসলে একটা অবজেক্টিভ আমি যে পারলাম না বা আমার যে চোখে সমস্যা হইছে এটা বলে দিলাম তাই না চশমা নাই চোখে এই জন্য ওই অ্যাসিডো ভেক্টরটাকে আমি দেখি নাই হ্যাঁ এই জন্য বলছিলাম যে क्वेश्चन ভুল হবে এটার উত্তর কিন্তু সিউডোমোনাস হবে হ্যাঁ কারণ এখানে বাকি যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু নাইট্রোজেন বা নাইট্রোজেন সংবন্ধনের সাথে যুক্ত না হ্যাঁ এটা বুঝাই দেই তোমাদের দেখো ঠিকই ছিল এটা হ্যাঁ এটা সিউডোমোনাস হবে আর নাইট্রো ভেক্টরটা হচ্ছে নাইট্রিফাইং আর অ্যাসিডো ভেক্টর তো এই চ্যাপ্টারে নাই আর ব্যাসিলাস কিন্তু এই নাইট্রোজেনের সাথে নাই হ্যাঁ ওকে ভাইয়া ঠিক আছে তারপরে আবার লিখে দেই দেখো এই দেখো নাইট্রোজেন সংবন্ধন ঠিক আছে নাইট্রোজেন সংবন্ধন কি কি অ্যাজোটো ভেক্টর এটা কি সিউডোমোনাস আর এটা হচ্ছে তোমার ক্লোস্ট্রিডিয়াম ঠিক আছে আর নাইট্রিফাইং কি মনোরা বলো তো এটা হচ্ছে নাইট্রিফাইং বা নাইট্রিফিকেশন হচ্ছে কি তোমার ট্রিপল এন ঠিক আছে তাহলে দেখো নাইট্রোজেন সংবন্ধন তো আছেই সিউডোমোনাস হ্যাঁ অ্যাজোটো ভেক্টর এখানে কি আছে অ্যাসিডো ভেক্টর ঠিক আছে তো এখন আর 5 মিনিট পরে আমরা একটা ব্রেকে যাব কেমন 5টা মিনিট পরেই তারপরে ব্রেকে যাই হ্যাঁ আমি চশমাটা পরে আসি ওকে ধরো 5টা মিনিট পরাই হ্যাঁ 5টা মিনিট একটু পড়াবো ফারস্টে হচ্ছে আমরা ম্যালেরিয়া পরজীবী পড়াবো ম্যালেরিয়া পরজীবী কি প্রথম কথা ভাইয়া দিস ইজ নট আ ব্যাকটেরিয়া এরা হচ্ছে একটা প্রোটোজোয়া এটা পরীক্ষা আসে ম্যালেরিয়া পরজীবী কিন্তু কোনো ব্যাকটেরিয়া না এরা কি বলো তো এটা হচ্ছে প্রোটোজোয়া এরাও কিন্তু এক কোষি কিন্তু এরা সুকেন্দ্রিক এই কথাটা আসতে হবে এরা কি সুকেন্দ্রিক মানে এদের হচ্ছে সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে কি আছে বলো তো সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে তোমরা কিন্তু এটা অনেকেই ভুল করো যে ম্যালেরিয়ার পরজীবী বুঝি কে ব্যাকটেরিয়া না ব্যাকটেরিয়া হলে ওর হচ্ছে প্রোক্যারিওটিক তাহলে আজকে থেকে মনে রাখবা ব্যাকটেরিয়াই শুধুমাত্র প্রোক্যারিওটিক এর উদাহরণ তাহলে প্রোক্যারিওটিক এর উদাহরণ একমাত্র কি ব্যাকটেরিয়া আদিকেন্দ্রিক বা প্রাকেন্দ্রিক বা প্রোক্যারিওটিক এর একমাত্র উদাহরণ কি only one example কে only one example হচ্ছে তোমার ব্যাকটেরিয়া আদিকেন্দ্রিক প্রাকেন্দ্রিক বা প্রোক্যারিওটিক এর only একমাত্র উদাহরণ কে বলো তো ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে ব্যাকটেরিয়া বাদে আর যা আছে ওরা দেখতে পচা হোক লুলা হোক ল্যাংরা হোক যা হোক ওগুলো কিন্তু সুকেন্দ্রিক এটা কিন্তু তোমরা পরীক্ষায় পারো না মানে এদের সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে তার মানে এদের নিউক্লিয়াসের ভিতর নিউক্লিওলাস আছে ক্রোমাটিন তন্তু আছে চারপাশে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন আছে তাহলে আসো ম্যালেরিয়ার পরজীবীটা কি ম্যালেরিয়ার পরজীবী হচ্ছে এক ধরনের এককোষি প্রোটোজোয়া প্রাণী প্রোটোজোয়া কি তোমাদের এই ক্লাসটা আমি জানি না আমি নিছিলাম নাকি সেটা যে প্রোটোজোয়া হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম আবিষ্কৃত প্রাণী বলছিলাম আদ্য প্রাণী ঠিক আছে প্রথম সেই আদ্য যুগে মনে আছে আড়াইশো কোট কোটি বছর পূর্বে যে প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছিল ওরা হচ্ছে প্রোটোজোয়া তাহলে ম্যালেরিয়া পরজীবী হচ্ছে এক ধরনের প্রোটোজোয়া প্রাণী যারা সুকেন্দ্রিক কোষ এবং এই ম্যালেরিয়ার যে পরজীবী যে প্রোটোজোয়া এদের সাইন্টিফিক নেম হচ্ছে এদের গনটা হচ্ছে বা জেনাসটা হচ্ছে প্লাসমোডিয়াম কি বলো তো প্লাসমোডিয়াম প্লাসমোডিয়াম লিখলে অবশ্যই নিচে দাগ দিতে হবে যারা ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য প্লাসমোডিয়াম ঠিক আছে এবং এদের বাহক বা ভেক্টর এদের বাহক বা কে ভেক্টর কে এদের বাহক বা ভেক্টর হচ্ছে অ্যানোফিলিস মশকি বা স্ত্রী মশা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খালি অ্যানোফিলিস দেখে লাভ দিবা না দেখবা যে অ্যানোফিলিস মশকি কথাটা দিছে নাকি মশক মানে হচ্ছে পুরুষ মশা আর মশকি মানে স্ত্রী মশা অ্যানোফিলিস মশকি বা স্ত্রী মশা এই দুইটা কথা থাকতে হবে তাই না যেমন নানা নানি ওরকম মশক মশকি তাহলে এদের ভেক্টর বা বাহক কে বলো অ্যানোফিলিক মশকি বা স্ত্রী মশা ঠিক আছে তাহলে দেখো তো এরা এই যে ম্যালেরিয়া রোগটা সৃষ্টি করে কাদের তাহলে ম্যালেরিয়া পরজীবী কি করে প্যালেরিয়া পরজীবীটা কোনটা সেই পরজীবীটা হচ্ছে প্লাসমোডিয়াম যারা বাহক কি মশকি ঠিক আছে আর রোগটা সৃষ্টি করে কাদের ভিতরে এই প্লাসমোডিয়াম রোগ সৃষ্টি করে হচ্ছে মানুষে মানুষে রোগ সৃষ্টি করে মানুষের রোগ সৃষ্টি করে এই প্লাজমোডিয়ামটা কি করে এই মশকির মাধ্যমে বাহিত হয়ে মানুষে আসে ফলে মানুষের রোগ সৃষ্টি করে রোগের নাম হচ্ছে ম্যালেরিয়া রোগের নাম কি ম্যালেরিয়া তাহলে দেখো তো এই প্লাজমোডিয়াম যে জীবাণুটা বা যে তোমার এই প্রোটোজোয়াটা বা যে এই আহ এক কোষি সুকেন্দ্রিক কোষটা বা সুকেন্দ্রিক জীবটা তাই না এরা কি এরা হচ্ছে একটা রোগ সৃষ্টি করে যেটা হচ্ছে ম্যালেরিয়া সেই ম্যালেরিয়া রোগটা কার হয় মানুষে হয় তাহলে এই প্লাজমোডিয়াম জীবাণুটা জীবদ্দশায় দুইটা জায়গায় থাকে একটা হচ্ছে মশকির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার জন্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার জন্য কার মধ্যে থাকে প্লাজমোডিয়াম মশকির মধ্যেও থাকে এবং এই প্লাজমোডিয়াম বা প্রোটোজোয়া জীবাণুটা কার মধ্যে থাকে মানুষে মশকিতে এরা কোনো রোগ সৃষ্টি করে না এরা রোগ সৃষ্টি করে কাদের 
মানুষে ঠিক আছে মনে থাকে যেন এবারে আসো মশকের মধ্যে মশকের মধ্যে এই প্লাজমোডিয়ামের যৌন জনন ঘটে মশকের মধ্যে কি হয় প্লাজমোডিয়ামের যৌন জনন ঘটে এটা পড়তে হবে আমাদের মশকের ভিতরে কি হয় প্লাজমোডিয়ামের যৌন জনন ঘটে যৌন জনন মশকের ভিতরে প্লাজমোডিয়ামের যৌন জনন ঘটে প্লাজমোডিয়াম যে জীবাণুটা বা তোমার প্রোটোজোয়াটা এদের স্ত্রী কোষ এবং পুরুষ জনন কোষ আছে তাহলে মশকের দেহের ভিতরে এদের যৌন জনন ঘটে যাদের ভিতরে যৌন জনন ঘটে ওই সমস্ত পোষক বা বাহক বা মাধ্যমকে বলা হয় হচ্ছে কে ওই সমস্ত পোষক দেহকে বলা হয় হচ্ছে মুখ্য পোষক দেহ তাহলে ম্যালেরিয়ার জন্য মুখ্য পোষক দেহকে মশকি তাহলে মশকি হচ্ছে মুখ্য পোষক বা প্রাইমারি পোষক কারণ যৌন জনন একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ না আর মানুষের ভিতরে এদের হয় অযৌন জনন এই প্লাজমোডিয়ামের কি মানুষে কি হয় মানুষের মধ্যে হয় প্লাজমোডিয়ামের অযৌন জনন তাই মানুষকে বলা হয় হচ্ছে গৌণ পোষক কি বলা হয় গৌণ পোষক অথবা মাধ্যমিক পোষক বা সেকেন্ডারি পোষক পরীক্ষা কিন্তু বারবার আসে তাহলে দেখো তো আবার বলতেছি প্লাসমোডিয়াম জীবাণু এরপরে আমরা ব্রাকে ব্রেকে যাব প্লাসমোডিয়াম হচ্ছে একটা জীবাণু যেটা না ব্যাকটেরিয়া না ভাইরাস ঠিক আছে যেটা অকোষীয় না আবার কোষীয় না সরি যেটা অকোষীয় না আবার ব্যাকটেরিয়াও না ঠিক আছে প্রোটোজোয়া কি প্রোটোজোয়া হচ্ছে একটা এক কোষী জীব যেটা না ভাইরাস মানে যেটা অকোষীয় না আবার ব্যাকটেরিয়াও না ব্যাকটেরিয়া কি সেটা হচ্ছে প্রাকৃন্দিক কোষীয় না মানে অগঠিত নিউক্লিয়াস সমৃদ্ধ না বা অপরিণত নিউক্লিয়াস সমৃদ্ধ না যেটা হচ্ছে সুগঠিত নিউক্লিয়াস সমৃদ্ধ একটা এক কোষী জীব যেটা কি করে মানুষে রোগ সৃষ্টি করে যেটা নাম ম্যালেরিয়া এটা জীবদ্দশায় দুইটা জায়গায় থাকে একটা হচ্ছে মশকিতে থাকে ব্যানোফিলিস স্ত্রী মশকিতে থাকে এবং স্ত্রী মশকির মাধ্যমে বাহিত হয়ে মানুষের ভিতরে যায় এদের যৌন জননটা মশকির মধ্যে ঘটে এই জন্য মশকিকে বলা হয় এদের মুখ্য পোষক ঠিক আছে এবং অযৌন জননটা মানুষে ঘটে এই জন্য মানুষকে বলা হয় এদের মাধ্যমিক পোষক আমি যেবার মেডিকেলে চান্স পেয়েছিলাম আসছিল এম এটি ডেন্টাল এডমিশন টেস্ট একসাথেই আসছিল হ্যাঁ আমাদের সময় মেডিকেল ডেন্টাল এডমিশন টেস্ট একসাথেই হতো দু হাজার এগারো কোনটা মাধ্যমিক পোষক কোনটা হচ্ছে গৌণ বা মুখ্য পোষক ঠিক আছে মানে এখন দেখো এরা কি জীবদ্দশায় কারো দেহের ভিতরে থাকে মশকের ভিতরে থাকে অথবা মানুষে থাকে এই জন্য এদেরকে বলা হয় পরজীবী ম্যালেরিয়া পরজীবী রোগের নাম কি ম্যালেরিয়া এখন এই ম্যালেরিয়া পরজীবী গুলো বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে ম্যালেরিয়া পরজীবী গুলো কি করে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে যেমন প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপারাম এরা যে রোগটা সৃষ্টি করে এটা নাম ম্যালেগনিয়ান টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া ভিভ্যাক্স বিনাইন টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া এটা একটু দেখি আমরা ঠিক আছে দেখো তো প্লাসমোডিয়াম ম্যালারি এটা হচ্ছে কোয়ার্টার ম্যালেরিয়া আমাদের নামগুলো একটু পড়তে হবে প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিরাম কি করে নামগুলো মুখস্থ করতেই হবে কোনটা কে করে পরীক্ষায় আসে প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপারাম ম্যালেগনিয়ান টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া এবারে আসো কয় ঘন্টা পর পর জ্বর আসে এটা মনে রাখতে হবে এটা একটু আসো তো প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপারাম কি ম্যালেগনিয়ান টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া ম্যালেগনিয়ান কথাটার মানে হচ্ছে ক্যান্সার ম্যালেগনিয়ান কথাটার মানে কি ক্যান্সার ম্যালেগনিয়ান কথাটার মানে কি ক্যান্সার মানে খুব খারাপ তাহলে এটাতে ক্যান্সার কি মারাত্মক জিনিস না তাহলে ক্যান্সার টার্সিয়ান ম্যালেরিয়াতে তাড়াতাড়ি জ্বর আসবে দেখো তো সব থেকে ছোট কি এখানে ছত্রিশ ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা পর পর জ্বর আসে কোয়ার্টার ম্যালেরিয়া বলো তো কোয়ার্টার মানে কি কোয়ার্টার মানে কি কোয়ার্টার মানে হচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ তাই না চার ভাগের এক ভাগ তার মানে চার কথাটা তো আছে তার মানে চার নাম্বার দিনের দিন জ্বর আসে চার দিনের দিন কোয়ার্টার কোয়ার্টার মানে হচ্ছে ফোর্থ মৃদুটার্সিয়ান মনে রাখবে এরা হচ্ছে আটচল্লিশ ঘন্টা পরপর জ্বর আসে এরা কত ঘন্টা পরপর জ্বর আসে আটচল্লিশ ঘন্টা পরপর জ্বর আসে মনে থাকে যেন ঠিক আছে বিনাইন আর মৃদুটা কি বলতো আটচল্লিশ ঘন্টা পরপর জ্বর আসে তো এভাবে মনে রাখবা সব থেকে খারাপ হচ্ছে ম্যালেগনেন্টা ক্যান্সার যেটা ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা পর পর ছত্রিশ সব থেকে ছোট তাড়াতাড়ি জ্বর আসবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কোয়ার্টার ম্যালেরিয়া কোয়ার্টার মানে কি ওয়ান ফোর্থ কোয়ার্টারটা হচ্ছে সব থেকে ভালো তাই না সব থেকে কম ক্ষতিকর আর কি তো যাই হোক চার দিনের দিন মানে বাহাত্তর ঘন্টা পর 
বাহাত্তর ঘন্টায় তিন দিন তিন দিন পর চার দিন পর পর জ্বর পর বাহাত্তর ঘন্টা পর পর জ্বর আসে আর বিনাই না মৃদু দুটো হচ্ছে আটচল্লিশ ঘন্টা পর পর সুপ্তাবস্থা যারা আতেল তারা পড়বা এটা কখনো আসে না রিডিং বাট বাকি তিনটা কিন্তু লাগবে এবারে হচ্ছে জীবন চক্র দেখো অলরেডি বলে দিছি মানব দেহেদের কি হয় মানব দেহেদের অযৌন জনন হয় ম্যালেরিয়ার পরজীবী অযৌন জনন হয় তাই মানব দেহকে বলা হয় মাধ্যমিক পোষক মানব দেহকে কি বলা হয় মাধ্যমিক পোষক এটাই আসে আর মশকের দেহে কি হয় এদের মশকের দেহে এদের যৌন জনন হয় মশকের দেহে কি হয় যৌন জনন হয় এই জন্য মশকের দেহকে বলা হয় মুখ্য পোষক এই জিনিস কিন্তু ভুল করা যাবে না এখন মানব দেহে কি হয় মানব দেহে রোগটা কোথায় হয় বলতো এই রোগ হয় মানব দেহে কোথায় হয় যেখানে অযৌন জনন হয় ওখানে রোগ হয় তাহলে দেখো মানব দেহে রোগ হয় কেন রোগ হয় হেপাটিক হেপাটিক কথাটার মানে কি যকৃত যকৃত কে ধ্বংস করে এরিথ্রোসাইটিক মানে কি বলতো আর বেশি আর বেশি কে ধ্বংস করে এই জন্য মানব দেহে এই ই তোমার হচ্ছে এই ম্যালেরিয়া রোগটা হয় তাহলে দেহ তো কি হয় মশকির দেহ থেকে মানব দেহে আসে মানব দেহতে যাওয়ার পরে যকৃত কোষকে আক্রমণ করে যকৃত কোষের আবার দুইটা ভাগ হেপাটিক সাইজোগনির দুইটা ভাগ একটা প্রি এরিথ্রোসাইটিক এক্সোরিথ্রোসাইটিক আবার এইথ্রোসাইটিক তাহলে দেখছো মানব দেহে কেন রোগ হয় আর মশকের দেহে কি হয় দেখো তো যৌন জনন হয় যৌন জনন হওয়ার মানে কি বলো গ্যামিটোগনি গ্যামেট মিলন হবে তারপরে বৃদ্ধি পাবে তাহলে এই জিনিসগুলো একটু দেখি ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু দেখতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে হেপাটিক সাইজোগনি আমরা ফার্স্টে কি পড়ব মানব দেহে মানব দেহে দুইটা ভাগ একটা হচ্ছে যকৃত কোষে আর একটা হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকায় হেপাটিক সাইজোগনি কোথায় হয় মানব দেহের যকৃতে এখন মশকি যখন মানুষকে কামড় দেয় মানুষের শরীরে যে ধাপটা ঢোকে ওটার নাম হচ্ছে স্পোরোজয়েড তাহলে হেপাটিক সাইজোগনি এগুলো এখানে লেখা নেই আমি লিখে দেই হেপাটিক সাইজোগনি শুরু হয় স্পোরোজয়েড দিয়ে স্পোরোজয়েড হচ্ছে শিশু ম্যালেরিয়া পরজীবী বা শিশু প্লাজমোডিয়াম তাহলে শুরু হয় স্পোরোজয়েড দিয়ে স্পোরোজয়েডটা কাকে আক্রমণ করে যকৃতকে আক্রমণ করে যকৃতকে খেয়ে খেয়ে সে ক্রিপ্টোজয়েটে পরিণত হয় আর একটু বড় হয়ে ক্রিপ্টো মেরোজয়েটে পরিণত হয় মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েটে পরিণত হয় এরকম পরিণত হয়ে হয়ে তোমার কি যকৃতকে ধ্বংস করে ফলে কি হয় ম্যালেরিয়া রোগটা হয় এই হেপাটিক সাইজোগনির সময় হিমোজয়েন নামক কোন ধরনের বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় না ফলে কি হয় মানব দেহে কোনো জ্বর আসে না তাহলে কি হয় না বলতো হিমোজয়েনের জন্যই মানুষের শরীরে জ্বর আসে তাই না তাহলে হেপাটিক সাইজোগনিতে কিন্তু কোনো হিমোজয়েন তৈরি হয় না তাই মানব দেহে কোনো জ্বর আসে না ঠিক আছে এখন আসো এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি এখন হেপাটিক সাইজোগনি শেষ হওয়ার পরে এই যে মেটাক্রিপ্টো মেরোজয়েড গুলো পাওয়া যায় এগুলো দুই ধরনের থাকে একটা হচ্ছে ছোট একটা বড় এই মাইক্রো মেটাক্রিপ্টো মেরোজয়েড আর একটা মেটা মেটাক্রিপ্টো মেরোজয়েড মাইক্রো মেটাক্রিপ্টো মেরোজয়েড মনে রাখবা ছোট মরিচের ঝাল বেশি এই মাইক্রো মেটাক্রিপ্টো মেরোজয়েডটা এরিথ্রোসাইটিক বা আর বেসি কে আক্রমণ করে ফলে কি হয় এই মাইক্রো মেটাক্রিপ্টো মেরোজয়েড একটু বড় হয়ে ট্রফোজয়েড তৈরি করে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর যে বিভিন্ন গঠন ওগুলোর নাম কি ট্রফোজয়েড সিগনেট রিং সাইজন মেরোজয়েড আর হেপাটিক সাইজোয়েড হচ্ছে কে কে এসপোরোজয়েড চেষ্টা করো এথে না বিদ্যার দেবী হ্যাঁ একবার কিন্তু মেডিকেলে আসছিল ভালোবাসার দেবী বা উর্বরতার দেবীকে আফ্রো দিতি আর এথে না হচ্ছে গ্রিক বিদ্যার দেবী হ্যাঁ যেমন হিন্দুদের সরস্বতী মা হচ্ছে বিদ্যার দেবী ওরকম তাহলে কি বলতো এথে না কি বলো সিঙ্গিং করে ট্রফি ও রিং পেল 
লেথে নাকি বলো এইথোসাইটিক সাইজ গনি এই সিঙ্গিং কি সিগনেট রিং দেখো তো রিং এ কি সিগনেট রিং ট্রফি কি ট্রফোজয় দেখছো আর মেরোজয়ট এটা মনে রাখতে হবে এরিথোসাইটিক সাইজ গনিতে তোমার হিমোজয়েন নামক বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি হয় ফলে কি হয় এরিথোসাইটিক সাইজ গনিতে জ্বর হয় সৃষ্টি হয় এবং যে ধাপে হিমোজয়েন সৃষ্টি হয় ওই ধাপে কি হয় জ্বর হয় দেখো তো যে ধাপে হিমোজয়েন সৃষ্টি হয় ওই ধাপে কি হয় জ্বর হয় ফলে কি হয় এরিথোসাইটিকে কাপুনি সহ জ্বর হয় আর দেখো তো হেপাটিকে जकृत खा लोहित रक्त कणिका खा आस्ते आस्ते बृद्धि पा कखो क्रफोजयट हो किंग मत हो मेरोजयट हो इत्यादि ठीक है मशक देहे जो प्रवेश कर मशक देहे जो एरा प्रवेश कर এই যে দেখো তো মশকের দেহে যখন প্রবেশ করে তখন এদের নাম হয় মাইক্রোগ্যামিটোসাইট এবং ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট মাইক্রোগ্যামিটোসাইট কি পিচ্ছি ছোট মরিচের ঝাল বেশি এরা হয় ছেলে দেখো তো কি হয় শুক্রাণু ঠিক আছে আর বড় গুলো ম্যাক্রো ওরা হয় ডিম্বাণু এরা মিলে ওকিনেট তৈরি করে তারপরে ও সিস্ট তৈরি করে তারপর আস্তে আস্তে এগুলো থেকে স্পোর তৈরি হয় এবং দেখো তো কামড় দিলে আমি কি বললাম এই মশকি এটা কি মশকের দেহে তাই না যৌন জনন হচ্ছে দেখছো শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলিত হচ্ছে মাইক্রোগ্যামিট কি মেইল শুক্রাণু আর ম্যাক্রোগ্যামিট কি ফিমেল ডিম্বাণু ঠিক আছে তাহলে মশকি যখন মানুষকে কামড়াবে মশকির দেহে কি থাকে স্পোরোজয়েড মানুষের শরীরে স্পোরোজয়েড ঢুকে ঠিক আছে এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে ওকে আর প্রতিবার কামড়ের ফলে মানবের দেহে মানুষের দেহে দশ পার়সেন্ট স্পোরোজয়েড প্রবেশ করে প্রত্যেকবার কামড়ে মশকির যতটুকু লালা ছিল এর কতটুকু স্পোরোজয়েড প্রবেশ করে मेल शुक्राणु जेहतु शुक्राणु डिम्बाणु हेपलयड हम एरपर जो मिले जाए जैगट जैगटा तो सब समय डिप्लयड है डिप्लयड মনে থাকে জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে দেখো তো ম্যালেরিয়ার পরজীবীর জনক্রম এই টু এন কি যাউ যাউ হচ্ছে টু এন এই টু এন কি যাউ জাইগট এটা মেডিকেল অ্যাড ছিল হ্যাঁ ওতে কি ওকিনেট ও সিস্ট আর বাকিগুলো হচ্ছে তোমার ডিপ্লয়েড ঠিক আছে এখন এখান থেকে কয়েকটা জিনিস পড়তে হবে ম্যালেরিয়ার জ্বর হলে 104 থেকে 106 ডিগ্রি উঠে যায় আমরা জানি এখান থেকে যে জিনিসটা লাগবে ম্যালেরিয়ার প্রথম প্রতিষেধক টিকে হচ্ছে মস্কুইরিক্স বা আরটিএসএস ঠিক আছে এটা ডোজ চারটা পড়তে হবে তাহলে প্রতিষেধক টিকা মানে এটা যদি তুমি নাও তোমার ম্যালেরিয়া হবে না কিন্তু ম্যালেরিয়া যদি হয়ে যায় একবার ম্যালেরিয়া যদি একবার হয়ে যায় তখন চিকিৎসা কি ঠিক আছে ম্যালেরিয়া যদি একবার হয়ে যায় তখন তোমার চিকিৎসাটা কি বলতো তখন হচ্ছে তুমি ম্যালেরিয়ার যে চিকিৎসা দিবা ওটা কিন্তু আমাদের প্রতিক্ষে পরীক্ষায় পড়তে হবে এখানে নাই হ্যাঁ দিয়ে দেই চিকিৎসা কি ঔষধটার নাম কি লাস্টে বিভিন্ন কুইন কথাটা আছে যেমন নিভা কুইন ক্লোরো কুইন এই কথাগুলো পরীক্ষা আসছে ঠিক আছে এবার আসো সুপ্তাবস্থা যেটা আছে এটা একটু পড়ো এটা একটু মুখস্ত করো হ্যাঁ তো এটা বলছিলাম যে তোমাদের একবার রিডিং পড়বো এটা খুব একটা আসবে না দেখলাম পোল দিয়ে দিছে তাহলে এটা মুখস্ত করানো লাগবে তাই না তো এটা মুখস্ত করার জন্য তোমাদেরকে একটু দেখাই সুপ্তাবস্থা মানে কি বলতো যে হ্যাঁ সুপ্ত থাকলো তার মানে তোমার বেশি দিন যেটা ভালো মানে হচ্ছে তোমার সুপ্তাবস্থা আর কি ঠিক আছে মানে যেটা দেখো তো যেটা জ্বর বেশি আসে ওটা সুপ্তাবস্থাও বেশি তাই না তাহলে দেখো তো এখানে সব থেকে খারাপ কোনটা ছিল 
এখানে সবচেয়ে খারাপ ছিল ম্যালিগন্যান্ট ওর সুপ্তাবস্থা কি হবে 8 থেকে 15 দিন মানে 36 থেকে 48 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে ঠিক আছে কোয়ার্টার ম্যালেরিয়াটাই সবথেকে বেশি ঘন্টা পর পর জ্বর আসে কত 72 ঘন্টা পর পর তাহলে এদের কি হবে দেখো তো সুপ্তাবস্থাটাও বেশি হবে 18 থেকে 40 দিন পর পর জ্বর আসে আর বি9 দুইটা কি ছিল সৃষ্ট জ্বরের প্রকৃতি হচ্ছে কত 48 ঘন্টা পর পর 48 ঘন্টা পর পর এটা একটু মনে রাখতে হবে বি9 টারশিয়ানটা হচ্ছে 12 থেকে 20 দিন সুপ্তকাল আর মৃদু টারশিয়ানটা হচ্ছে 11 থেকে সুপ্তকাল এখন দেখো তো বি9 টারশিয়ান আর মৃদু টারশিয়ানের ভিতর কোনটাকে ভালো মনে হচ্ছে কোনটাকে ভালো মনে হচ্ছে মৃদু টারশিয়ানের ঠিক আছে বি9 বি9 কথাটার মানে কিন্তু দয়ালু বি9 কথাটার মৃদু কিন্তু মানে দয়ালু না বি9 কথাটার মানে হচ্ছে দয়ালু এটা মনে রাখবা তাহলে বি9 টারশিয়ান ম্যালেরিয়া হ্যাঁ মানে কি এটাতে জ্বরটা একটু এই দুইটার ভিতরে বেশি দিন পরে আসবে মানে কি মানে সুপ্তাবস্থা একটু বেশি দিন থাকে 12 থেকে 20 দিন আর মৃদুটা হচ্ছে 11 থেকে 16 দিন এভাবে মনে রাখতে পারো আসো দেখো সবথেকে জটিলটা প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপারাম এর সুপ্তাবস্থা কত তাড়াতাড়ি आंसर করে দাও তাড়াতাড়ি প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপারাম এর সুপ্তাবস্থা ভেরি গুড লাভলি ওকে দেখো তো কত দেখো তোমরা প্রায় 850 জনের মতো সঠিক উত্তর দিয়েছো এবং তোমাদেরকে মন থেকে দোয়া এবারে আসো ভাইয়া ঠিক আছে তোমরা এই ম্যালেরিয়ার পরজীবী আমি যা পড়াইলাম এর বাইরে কিছু করতে যাব না এখন এই স্লাইডে নাই বাট আমি কয়টা কথা বলবো এই কয়টা পড়লে দেখবা যে আজি বলিয়া থেকে যা যা আসবে সব পারবা কি আসবে প্রথমে এই জাইগট উপিনেট রোসিস্টের মধ্যে কোনটা 2n কোনটাই এই গ্যামিট শুক্রাণুডিমনু এ নামরা সবাই জানি এসপোরোজয়েট n এটা মনে রাখবা আর সব মানে এই জাউসারা যা আছে এদের দেহে সবাই হচ্ছে n এবারে আসো কয়েকটা তাত্ত্বিক কথাবার্তা আমাদেরকে একটু সুন্দর মতো পড়তে হবে ভাইয়া সেটা হচ্ছে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনিতে কি বলে তো এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনিতে কি বলছে একটা বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি হয় যেটা নাম হিমোজয়েন যেটার জন্য জ্বর হয় ঠিক আছে এবং এরিথ্রোসাইটিকের সাফনার্স দানা দেখা যায় ঠিক আছে এটা মনে রাখার উপায় কি বলতো এথেনা সিঙ্গিং করে ট্রফি ও রিং পেল এর ভিতরে সিঙ্গিং এ কি বলতো সিগনেট রিং परीक्षा ब যে মানুষের শরীরে ঠিক আছে গ্যামিটোসাইট 7 দিনের বেশি বাঁচে না হ্যাঁ এখন দেখো মানুষের শরীরে কেন 7 দিনের বেশি বাঁচবে এই গ্যামিটোসাইট কি গ্যামিটোসাইট কোথায় কাজ করবে তোমার মশকির দেহে কাজ করবে কারণ যৌন জনন কোথায় ঘটবে মশকির দেহে তাহলে কি মানুষের শরীরে কি বেশি দিন বাঁচতে পারবে বাঁচতে পারবে না তার মানে মানুষের শরীরে গ্যামিটোসাইট বেশি দিন বাঁচে না খাতায় লিখে রাখো যেহেতু বড় ক্লাস আমি লিখে দিতে পারতেছি না মনে থাকে যেন এটা মনে খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে গ্যামিটোসাইট কি বলো তো মানুষের শরীরে 7 দিন বাঁচে কত এই লিখে দেই যাও মানুষের শরীরে 7 দিন বাঁচে 7 দিন বাঁচে তাই না এরা মানুষের শরীরে মারা যায় দেখি তো কোথায় বলো তোমার যে মশকের শরীরে যে এরা যৌন জনন করে গ্যামেটোসাইট বলো ওকে এবারে আসো একটা মজার জিনিস বা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পড়া পড়ব একদম মশকের সম্পূর্ণ জনন হতে জনন মানে কি দেখো তো মানব দেহে হেপাটিক সাইজোগনি এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি इत्यादि परिणत है तक चक्रित के ध्वस कर जर आसे ना तक कि जर आसे ना कारण हिपेटिकाइजोगित नो हिमोजयन नो हिमोजयन एक साथ लिखे दीथ्रोसाइटिकाइजोगित बोल तो हिमोजयन तैरिथ्रोसाइटिकाइजोगित बोल तो हिमोजयन तैरि है हिमोजयन तैरि है एन एरिथ्रोसाइटिकाइजोगित हिमोजयन तैरि है फले की है फले जर आसे आर लिखते एरिथ्रोसाइटिकाइजोगित हिमोजयन तैरि फले की 
জ্বর আসে তাহলে বলতো জ্বর তখনই আসবে যখন পুরো এরিথ্রোসেটিক সাইজ সম্পন্ন হয়ে যায় তাই না জ্বর তখনই আসবে যখন পুরো এরিথ্রোসেটিক সাইজ সম্পন্ন হয়ে যায় ওই যে ট্রফোজয়েড সিগনেট রিং ঠিকনেট রিং সব তৈরি হয় লাস্টে মেরোজয়েড তৈরি হয় তাই না তখনই হচ্ছে এরিথ্রোসেটিক সাইজ হবে এখন বলতো জ্বর কতক্ষণ ঘটে দেখো আমরা যদি পুরোটা হিসাব করি ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ তো এখানে আসে একদম হাইয়েস্ট জ্বর কি আমরা যদি সব মিলাই চিন্তা করি একদম পুরাটা যদি চিন্তা করি একদম ছত্রিশ থেকে বাহাত্তর তাই না এর এই রেঞ্জের মধ্যে ইত্ত প্লাস পোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম কি ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ কারণ এটা কি সব থেকে মারাত্মক তাহলে তাড়াতাড়ি জ্বর আসবে সব থেকে ভালো ঘন্টা কোয়ার্টার এটা বাহাত্তর ঘন্টা পরপর জ্বর আসবে তাই না সুপ্ত অবস্থাটাও তোমার একটু বেশি দিন থাকবে বিনাইন মানে কি বিনাইন আর মৃদু সেম আটচল্লিশ আটচল্লিশ ঘন্টা কিন্তু সুপ্ত অবস্থায় চাপ কারণ বিনাইন মানে একটু বেশি ভালো মৃদু মানে একটু কম বিনাইনটা ভালো বিনাইন মানে দয়ালু তাহলে এটা বারো থেকে বিশ দিন যাই হোক রেঞ্জটা কি ছত্রিশ থেকে একদম বাহাত্তর না তাহলে বলতো এই জ্বরটা আসবে কোথায় জ্বরটা আসবে হচ্ছে এরিথ্রোসাইটিক থাকবে কোথায় এরিথ্রোসাইটিক থাকবে ভাই আমি যেবার মেডিকেলে চান্স পাইছিলাম না হ্যাঁ মেডিকেলে আসছিল ওটা তখন আসছিল যে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পূর্ণ হতে কতটুকু সময় লাগবে তার মানে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনিতে কি হিমোজয়েন তৈরি হয় জ্বর তৈরি হয় তাহলে সেই জ্বরের রেঞ্জ কত ছত্রিশ থেকে বাহাত্তর তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি পুরো এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনিটা সম্পন্ন হতে ছত্রিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা সময় লাগে প্রজাতি ভেদে ঠিক আছে যা যা পড়াইলাম এর বাইরে যদি কোনো কোশ্চেন আসে উদ্ভাসে টাকা ফেরত চাবা জীবনও আসবে না ঠিক আছে এগুলো তোমরা এতদিন মুখস্থ করতে পারি পরীক্ষায় এই সামনে তোমাদের পরীক্ষা আসল পরীক্ষা তোমার ত্রিশ সেকেন্ড মাত্র সময় পাবা এবার টেকনিক দিয়ে মনে রাখবে জীবনেও মনে রাখতে পারবে না যে কোনটা কি হয় ঠিক আছে এটা যেন মনে থাকে এতে না সিঙ্গিং করে ট্রফি ও রিং পেল ঠিক আছে মনে থাকে যেন ট্রফি ও রিং পেল আর একটা মনে রাখবা যেহেতু আমরা বুঝাই ফেললাম এরপর তার জ্বর হলো এরপর তার কি হলো জ্বর হলো তাই না গান গাইছে সে ট্রফি নেওয়ার জন্য অনেকক্ষণ বসে রয়েছে তাই না তারপর ট্রফি পাইছে রোদে বাসায় ফিরছে তার জ্বর হয়ে গেছে তাহলে কি বলতো এতে না সিঙ্গিং করে ট্রফি ও রিং পেলো তারপর তার জ্বর হলো এতে না সিঙ্গিং রিং কি রিং রিং আকৃতি দেখা যায় ট্রফিতে ট্রফি দেখা যায় তাই না ট্রফোজয়েড দেখা যায় সিঙ্গিং কি বলো সাফনার্স দানা দেখা যায় ঠিক আছে তারপরে এই ধাপে জ্বরও আসে কারণ হিমোজয়েড তৈরি হয় ঠিক আছে এটা কিন্তু পাঁচ মিনিটে পড়াইতে পারতাম তারপরে আমি একটু বেশি সময় ধরে পড়াই দিছি কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখন ওটা ব্রেকে চলে যায় তাই না অনেকক্ষণ আমরা পড়িয়েছি তাহলে এখানে তো তোমার প্রায় কত আটশো বিশ জনের মতো সঠিক উত্তর দিয়েছিল এই জন্য তোমাদেরকে থ্যাংক তাহলে একটা ব্রেক দেই ফর পাঁচ মিনিটস হ্যাঁ ব্রেক ফর ফাইভ মিনিটস ভাই একটা ফাইভ মিনিটস এখন মনে হয় নামাজ এখন কি নামাজের ব্রেক তোমার কি নামাজের ব্রেক চাচ্ছো ভাইয়া কেমন আসো তোমরা আমি আবারও সবার উদ্দেশ্যে বলছি আজকে রাত্রের ভিতরে আপনার নতুন রুটিন পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ সন্ধ্যার পরে একটু চেক করেন রুটিন আমি রুটিনের লিঙ্কটা আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করছেন ভাইয়া উন্মেষ থেকে আপনাদের রেজিস্ট্রেশন করবে কিনা হ্যাঁ আপনারা আপনাদের ব্রাঞ্চে একটু ফোন দেন উন্মেষ থেকে আপনাদের অ্যাপ্লাই করে দিবে আর রুটিনের বিষয়টা তো বললাম আপনারা এখন ইউনিভার্সিটি ভর্তি হবেন দুদিন পরে মেডিকেল সায়েন্সের অমল পরিবর্তন আনবেন আপনারা আপনাদেরকে শুরুতেই আমরা বলছিলাম যে অনুগ্রহ করে কিউ এন এতে আপনারা আপনার সঙ্গে প্রশ্ন করবেন না ক্লাসের শেষ অংশে আমরা আপনাদের সকল প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ আপনারা তারপরেও অনেক স্টুডেন্ট কিউ এন এতে সিমিলার প্রশ্নগুলোই করছেন এতে করে আপনাদেরই অন্য ফ্রেন্ডের ক্ষতি হয় সাপোজ মনে করেন আপনারা একশো জন আসেন পঞ্চাশ জন 
প্রশ্ন করতেছেন বেশিরভাগই রুটিন আর সিলেবাস তারপরে আজকে মনে হয় কেউ নাই অ্যান্সার দিচ্ছে না আসলে অনেক প্রশ্ন করছেন আর সবচেয়ে খারাপ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনারা সিমিলার প্রশ্ন করছেন যেটা শুরুতে বলছিলাম আমি আর শেষে তো বলছি যে বলবো আশা করি এমনটা আর হবে না সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ সাজাদ ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ একই প্রশ্ন হাজার বার করে লেখার জন্য আপনারা আপনাদের 
এডমিশন হওয়ার ব্রাঞ্চে একটু ফোন দিবেন তারা আপনাদেরকে ইনফর্ম করে দিবে এই বিষয়টা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আপনাদের এখনো নতুন রুটিনটা আপলোড করা হয়নি আজকে সন্ধ্যার পরে ইনশাল্লাহ করা হবে রাতে একটু দেখে নিয়ে নেবে আর স্লাইড চলে গেছে এখন তো ব্রেক চলছে ব্রেকের শেষে আবার স্লাইড আসবে ক্লাস শুরু হবে ভাই আপনারা টেনশন করেন না আশা করি সবাই চলে আসছো আমাদের দশ এগারো মিনিট তোমাদের দিয়ে দিলাম আশা করি সুন্দর মতো তোমরা নামাজটা তোমাদের শেষ করেছ তো এখন হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা পড়ব নগ্নবীজি আবৃত বীজি উদ্ভিদ আমাদের কিন্তু শেষ এখন আমরা পড়ব হচ্ছে শৈবাল ছত্রা ব্রায়োফাইটা এবং টেরিডোফাইটা ঠিক আছে তো এই জিনিসটা পড়ার জন্য আমরা হচ্ছে আমাদের কি কি আছে বলতো শৈবাল ছত্রা ব্রায়োফাইটা টেরিডোফাইটা তার মানে আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু উন্নত তরতর উদ্ভিদ পড়তেছি তাই না এখন পড়ব তো আমাদের 
দেখো এখন যে জিনিসটা পড়বো শৈবাল ছত্রাক তাই না আমরা বলছিলাম পৃথিবীতে ব্যাকটেরিয়া বাদে যা আছে সবই হচ্ছে সুকেন্দ্রিক তাই না ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে একমাত্র প্রাকৃতিক জীব ব্যাকটেরিয়া বাদে যা আছে সব সুকেন্দ্রিক তাহলে তোমাদের পরীক্ষা কিন্তু কোশ্চেন আসে শৈবাল ছত্রাক টেডোফাইটা ব্রায়োফাইট এগুলো কি এগুলো কিন্তু ভাই সুকেন্দ্রিক দেখতে অনুন্নত হলেও এরা কি বলতো সুকেন্দ্রিক তাহলে সুকেন্দ্রিক তাহলে কি অনলি ব্যাকটেরিয়া কি প্রাকৃতিক তাহলে আমরা একটা তিনটা তিনটা করে কিছু উদ্ভিদ লিখবো ফার্স্ট হচ্ছে শৈবাল তারপর হচ্ছে ছত্রাক আর হচ্ছে ব্রায়োফাইটা এদের কিছু কমন বৈশিষ্ট্য আছে ঠিক আছে ফার্স্টে লিখে দেই কমন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই এরা সুকেন্দ্রিক কেন কারণ এরা কি এরা কিন্তু ব্যাকটেরিয়া না আর এদিকে যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের টেরিডোফাইটা আমাদের কি বলো টেরিডোফাইটা আমাদের হচ্ছে টেরিডোফাইটা আর ওদিকে হচ্ছে তোমার কে নগ্ন বীজি উদ্ভিদ এবং আবৃত বীজি উদ্ভিদ এদের ভিতরে কিছু মিল আছে কোনটা কোনটা বলো তো নগ্ন বীজি উদ্ভিদ এবং আবৃত বীজি উদ্ভিদ এই স্লাইডটা থেকে পড়লে আজকের চল্লিশ পার্সেন্ট পড়া তোমরা শিখে চাপা বা চল্লিশ পার্সেন্ট অবজেক্টিভ পারবা নগ্ন বীজি উদ্ভিদ এবং আবৃত বীজ উদ্ভিদ জিমনোস্পার এবং অ্যানজিওস্পার এদের কিছু মিল আছে তো প্রথম মিলটা কি বলতো এরাও সুকেন্দ্রিক এরাও কি সুকেন্দ্রিক মানে নিউক্লিয়াস আছে ঠিক আছে নিউক্লিয়াস সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে এখন কয়েকটা জিনিস পড়তে হবে এদের মূল দেহ হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড হ্যাপ্লয়েড কথাটার আর একটা নাম হচ্ছে এন কি বলতো এন মানে এন সংখ্যক ক্রমোজম আছে কি হয় এরা হচ্ছে এরা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড পরীক্ষা কিন্তু আসে এই হ্যাপ্লয়েড কথাটার আর একটা নাম হচ্ছে গ্যামিটো ফাইটিক কি বলতো গ্যামিটো ফাইটিক আর টেইডো ফাইটা তাই না নগ্ন বেজি আবৃত বেজি সুকেন্দ্রিক তাই না এরা হচ্ছে ডিপ্লয়েড বা টু এন এদেরকে কি বলবো ডিপ্লয়েড বা টু এন এদের আর একটা নাম হচ্ছে এসপোরোফাইটিক কি বলতো এসপোরোফাইটিক তাহলে বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এখন দেখো তো শৈবাল ছত্রাক এবং ব্রায়োফাইটা এদেরকে বলা হয় হচ্ছে শৈবাল ছত্রাক এবং ব্রায়োফাইটা এদেরকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাভাস্কুলার উদ্ভিদ কি বলা হয় বলতো অ্যাভাস্কুলার উদ্ভিদ কেন অ্যাভাস্কুলার বা উদ্ভিদ বলা হয় কারণ এদের দেহের মধ্যে কোন দেখো এদেরকে কি বলা হয় বলতো অ্যাভাস্কুলার উদ্ভিদ কারণ এদের দেহের ভিতরে কোন পরিবহন তন্ত্র নাই কি নাই কোন পরিবহন তন্ত্র নাই তাই কি বলা হয় অ্যাভাস্কুলার উদ্ভিদ মানে কি এদের কোন জাইলেম ফ্লোয়েম নাই এদের কোন জাইলেম বা এদের কোন ফ্লোয়েম নাই কিন্তু টেরিডো ফাইটা নগ্ন বীজ এবং আবৃত বীজ এদের কিছু কমন বৈশিষ্ট্য আছে এদেরকে বলা হয় ভাস্কুলার উদ্ভিদ এদেরকে কি বলা হয় ভাস্কুলার উদ্ভিদ তার মানে এদের কি আছে এদের পরিবহন তন্ত্র বা জাইলেম বা ফ্লোয়েম আছে ঠিক আছে এখন আসো পরিবহন তন্ত্র কোথেকে থাকবে জাইলেম ফ্লোয়েম জাইলেম কোথেকে শুরু হয় এত মূল থেকে শুরু হয় না নিচ থেকে তাহলে এদের তো জাইলেম ফ্লোয়েম নাই এদের কি মূল থাকবে এদের তো জাইলেম নাই এদের কি মূল থাকবে তাহলে এদের কোন মূল নাই সহজ কথাই কি এদের কোন মূল নাই শৈবাল ছত্রাক ব্রায়োফাইটা ব্রায়োফাইটা হচ্ছে মস ছত্রাক আমরা সবাই জানি এগারিকাস মস আর একটা আছে ব্রায়োফাইটা উদাহরণ সেটা হচ্ছে রিক্সিয়া ঠিক আছে আর টেরিডোফাইটা কি বলতো টেরিডোফাইটা হচ্ছে ফার্ন তাই না একটু উদাহরণ দিয়ে দিলাম আর টেরিডোফাইটা যেটা এদের হচ্ছে কি এদের যেহেতু পরিবহন তন্ত্র জাইলেম ফ্লোয়েম আছে এদের মানে কি এদের মূল আছে তাহলে এদের তো মূল নাই এই যে এই প্রথম তিনটায় শৈবাল ছত্রাক ব্রায়োফাইটা এদের কি মূল নাই তার মানে এদের দেহকে মূল কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না এদের কি মূল কাণ্ড ও পাতায় ভাগ করা যায় না আর এখানে কি লেখা আছে এখানে বলবো যাদের মূল আছে তাদের কি তাদের অবশ্যই মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় এটা কিন্তু লিখলাম না মানে কি মূল আছে মানে কি তাদের মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় তাহলে দেখো তো আমাদের শৈবাল ছত্রাক ব্রায়োফাইটা টেইডোফাইটা এই চারটা আজকে পড়বো না আমরা এই চারটার এই অবজেক্টিভ গুলো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট না পরীক্ষায় আসবে না সুকেন্দ্রিক আর এগুলো কি এই তিনটা কি এই তিনটা 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 আমরা পড়বো তাই না 
ঠিক আছে নগ্নবীজির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পাইছিলাম স্পোরোফাইট কালকে টেরিডোফাইট কি এটা হচ্ছে ভাস্কুলার উদ্ভিদ বা মূল আছে ঠিক আছে ওকে এবারে আসো একটা অন্য কালার নেই আমরা পরপর বইতে পরপর বইতে কয়টা উদ্ভিদের বর্ণনা দেয়া আছে ছয়টা উদ্ভিদের বর্ণনা দেয়া আছে প্রথমে শৈবাল তারপরে ছত্রাক তারপরে প্রায়োফাইটা তারপরে টেরিডোফাইটা বা ফার্ন তারপরে নগ্নবীজি তারপরে আবৃত বীজি উদ্ভিদ এর ভিতরে প্রথম চারটা এর ভিতরে কি বলতো প্রথম চারটা আমি নীল কালার দিয়ে যেগুলো আঁকছি এর ভিতরে হচ্ছে প্রথম চারটা এগুলো লাল করে দেই হ্যাঁ মানে প্রথম চারটা যেগুলো নীল দিয়ে আঁকছি এগুলোতে কখনো ফুল হয় না এগুলোতে কি বলা হয় না বলতো এগুলোতে কখনো ফুল হয় না তাই এদেরকে বলা হয় ক্রিপ্টো গ্যামাস উদ্ভিদ কি বলা হয় বলতো ক্রিপ্টো গ্যামাস উদ্ভিদ কি বলা হয় ক্রিপ্টো গ্যামাস তো ফুল হয় না এই কখনো গার্লফ্রেন্ড কে ফুল দিস তোমরা বা যে সমস্ত মেয়েরা আসো বয়ফ্রেন্ড এর কাছ থেকে ফুল নিছো ফুলের কিন্তু অনেক দাম তাহলে কি বলতো শৈবাল ছত্রাক ব্রায়োফাইটা আর টেরিডোফাইট এদের কি হয় না ফুল হয় না এই যে তার কোনটাই কোনটাই ফুল হয় না প্রথম চারটা লিখে দেই হ্যাঁ শৈবাল ছত্রাক আর এটা কি ব্রায়োফাইট আর এটা কি বলতো আর এটা হচ্ছে তোমার টেরিস এদের কি হয় না বা টেরিডোফাইটা এদের ফুল হয় না এদের ফুল হয় না তাই এদেরকে বলা হয় ক্রিপ্টো গ্যামাস মানে কিপটা গ্যামাস তাদের ফুলের দাম অনেক তাই না আজকাল মানুষ প্রেম করে না কিন্তু ফুলের এত দাম এই জন্য একটা জারবেরা ফুলের দাম চল্লিশ টাকা মিয়া একটা গোলাপ ফুল ছোটবেলা কিনতাম হচ্ছে দুই টাকা এমন একটা গোলাপ ফুলের দাম পনেরো টাকা বিশ টাকা তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা আর জারবেরা ফুল তো যেগুলো দেখতে সুন্দর মেয়েরা এখন বেশি পছন্দ করে জারবেরা ফুল ওটার দাম হচ্ছে গিয়ে তোমার অনেক টাকা চল্লিশ টাকা করে এক একটা দাম তো কে কেন এত এই জন্য কিন্তু এই যুগে প্রেম ভালোবাসাটা কম হয় তো যাই হোক সেটার ফ্যাক্টর না ঠিক আছে তাহলে কি ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে তো যাদের ফুল হয় না তার মানে কি ফুলের দাম বেশি তাই ফুল কিনে না তাহলে যাদের ফুল হয় না তাদেরকে কি বলবো আমরা কিপটা গ্যামাস কারণ ফুল হয় না ফুল কিনতে বেশি টাকা লাগে এদেরকে কি বলবো ক্রিপ্টো গ্যামাস পরীক্ষা কিন্তু আসে কি বলবো আমরা ক্রিপ্টো গ্যামস বা ক্রিপ্টো গ্যামাস উদ্ভিদ বাচ্চাদের মতো হয়ে যাবে এই শৈবাল দেখো শৈবাল ছত্রাকের পার্থক্য শৈবাল এবং ছত্রাকের সব কমন দেখো তো সব কমন ছিল মনে আছে কারণ পার্থক্য কি শৈবালের ছত্রাক এই শৈবালের ছত্রাকের সব কমন না এই কথাগুলো আমি দেখবো না এরা সুকেন্দ্রিক বিভক্ত করা যায় না যে সমস্ত উদ্ভিদকে মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় না ওই সমস্ত উদ্ভিদকে বলা হয় থ্যালয়েড উদ্ভিদ কি বলা হয় থ্যালয়েড উদ্ভিদ ঠিক আছে এই কথাটা মানে হচ্ছে এদেরকে বলা হয় থ্যালয়েড উদ্ভিদ তাহলে শৈবাল ছত্রাক দুইটাই থ্যালয়েড তাহলে আমরা মিলগুলো তো পড়ে ফেললাম তাহলে পার্থক্য কি কখন বুঝবো শৈবাল কত শৈবাল হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ মোটামুটি সবুজ বা নীল বা অন্যান্য কালার কালারফুল উদ্ভিদ ঠিক আছে আর ছত্রাক কালা তার মানে এদের ভিতরে কোন রঞ্জক নাই ক্লোরোফিল নাই আর এদের কি ক্লোরোফিল আছে যাদের ক্লোরোফিল আছে এরা সবুজই আর ছত্রাক কি অন্যর উপর নির্ভর করে এই একটা জিনিস মনে রাখবা শৈবাল এবং ছত্রাক দুইটাই কে দুইটাই উদ্ভিদ না শৈবালের কোষ প্রাচীরটা হচ্ছে সেলুলোজ দিয়ে নির্মিত আর ছত্রাকের হচ্ছে কাইটিন দিয়ে নির্মিত ছত্রাকের ক দিয়ে মনে রাখবা কাইটিন নির্মিত এদের কোষ প্রাচীর কাইটিন নির্মিত ওকে শৈবাল যে সঞ্চিত খাদ্য প্রধানত হচ্ছে শ্বেত সার প্রধানত কি শ্বেত সার শ্বেত সার মানে কিন্তু শর্করা না ঠিক আছে শর্করার একটা অংশ হচ্ছে শ্বেত সার হ্যাঁ শর্করা হচ্ছে শ্বেত সার শর্করার একটা উদাহরণ হচ্ছে শ্বেত সার ঠিক আছে শ্বেত সারের ইংরেজি হচ্ছে স্টার্চ আর সরকারের ইংরেজি হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট তার মানে স্টার্চ হচ্ছে একটা জটিল কার্বোহাইড্রেট বা পলিসাকারাইড ঠিক আছে ছোট কার্বোহাইড্রেট কি যেমন গ্লুকোজ আর পলিসাকারাইড হচ্ছে স্টার্চ মানে স্টার্চ এর বাংলা হচ্ছে শ্বেত সার আর কার্বোহাইড্রেট এর বাংলা হচ্ছে সরকার তো যাই হোক শৈবাল হচ্ছে গিয়া তোমার সঞ্জিত খাদ্য হচ্ছে শ্বেত সার বা স্টার্চ 
আর ছত্রাকের কি ছত্রাকের হচ্ছে তৈল বিন্দু তেল অথবা হচ্ছে গ্লাইকোজেন গ্লাইকোজেন একটা শর্করা বা শ্বেত সার নামক শর্করা না এটা কি গ্লাইকোজেন নামক শর্করা আর তেল বিন্দু আর একটা আছে ভলিউটিন আর একটা কি ভলিউটিন ভলিউটিনও কিন্তু তোমার ছত্রাকের সঞ্চিত খাদ্য ভলিউটিন কি বলো ছত্রাকের সঞ্চিত খাদ্য ঠিক আছে মনে থাকে যেন আর শৈবালের হচ্ছে শ্বেত সার ওকে ছত্রাক রোগ সৃষ্টি করে তাই না চুলকানি চুলকানি শৈবাল করে না শৈবাল নিয়ে তথ্য এই কথাগুলো আমাদের রিডিং করতে হবে শৈবাল নিয়ে তথ্য কে বলা কারণ শৈবালের একটা উদাহরণ হচ্ছে এলজি কি এলজি তাহলে কি এলগোলজি বলা হয় অথবা ফাইকোলজি বলা হয় ঠিক আছে এগুলো পড়তে হবে লিথো লিথো কথাটার মানে হচ্ছে পাথর লিথো কথাটার মানে হচ্ছে পাথর লিথো কথাটার মানে কি বলো পাথর বা স্টোন ঠিক আছে স্টোন বা পাথর কথাটার মানে হচ্ছে লিথো ঠিক আছে লিথোটাইন লিথোফাইট মানে কি পাথরের গায়ে জন্মানো শৈবাল ঠিক আছে ফাইটো প্লাঙ্কটন সম্পূর্ণ ভাসমান শৈবাল বেন্থিক শৈবাল জলাশয়ের মাটির নিচে মাটিতে আবদ্ধ শৈবাল এন্ডোফাইট এন্ডো মানে হচ্ছে অভ্যন্তরে এন্ডো মানে কি ভিতরে একদম ভিতরের স্তর কি বলে অভ্যন্তরে না তাহলে উচ্চ শ্রেণীর জীবের টিসুর অভ্যন্তরে এপি এপি মানে হচ্ছে গায়ে বা উপরে বাইরের দিকে গায়ে মানে কি বাইরের দিকে না তাহলে অন্য শৈবালের গায়ে জন্মানো শৈবাল হচ্ছে কি এপি তাই না গায়ে মানে কি বাইরের দিকে না গায়ে হ্যাঁ বাইরের গায়ে মোট শালক সংশ্লেষণের ষাট ভাগেই ঘটে শৈবালে সারা পৃথিবীতে যত শালক সংশ্লেষণ ঘটে ষাট ভাগ ঘটে শৈবালে ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে এবার হচ্ছে শৈবালের প্রকার বেগ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কোন শৈবালের কি নাম এটা আমাদেরকে পড়তে হবে ফার্স্টে তাহলে এটা আমরা ফার্স্টে পড়ি কোন শৈবালের কি নাম অগ্নি শৈবাল পাইরো ফাইটা বা ফায়ার এলসি পাইরো কথাটার মানে কি বলতো পাইরোমিটার দিয়ে কি করা হয় তাপমাত্রা থার্মোমিটার দিয়েও তাপমাত্রা নির্মাণ করা হয় সূর্যের তাপ নিয়ন সূর্যের তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে পাইরো হেলিওমিটার ঠিক আছে মানব দেহে জ্বর করে কোন পদার্থ হিমোজয়েন হিমোজয়েন কেন জ্বর করে জানো এই যে তোমাদেরকে দেখছিলাম হিমোজয়েনের জন্য জ্বর আসে হিমোজয়েন বের হয় কোথেকে জীবাণু থেকে ওই জীবাণুটা রক্তে আসে ওই জীবাণু ওই ঠিক আছে ওই বিষাক্ত পদার্থ হিমাজয়েনটার জন্য কি হয় জ্বর আসে মানুষের শরীরে জ্বর আসে কেন যেন জ্বর কথাটার সাথে পাইরো কথাটা পাইরোমিটার মানে তাপমাপার যন্ত্র পাইরো হেলিওমিটার হচ্ছে সূর্যের অতিরিক্ত তাপমাত্রা যাওয়ার মাত্র মাপার যন্ত্র এছাড়া আর একটা পদার্থ আছে যেটা জ্বর সৃষ্টি করে সেটার নাম হচ্ছে পাইরোজেন পাইরোজেন কিভাবে জ্বর সৃষ্টি করে জানো এই এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনিতে আমি কি বলছিলাম হিমোজয়েন জ্বর সৃষ্টি করে সেই হিমোজয়েন কোথ থেকে বের হয় ওই ম্যালেরিয়ার জীবাণু থেকে তাই না প্লাসমোডিয়াম থেকে ওই যে এরিথোসাইটিক ট্রফোজয়েড ট্রফোজয়েড এগুলো থেকে হিমোজয়েন বের হয় সাইজন দশা থেকে হিমোজয়েন বের হয় মনে করো যে ওই এরিথোসাইটিক এর যেকোনো একটা দশা থেকে হিমোজয়েন বের হলো সেই হিমোজয়েনটা কি করে তোমার বডিতে এসে শ্বেত রক্ত কণিকার সাথে মারামারি করে পরে শ্বেত রক্ত কণিকা কি করে বলতো হিমোজয়েনটাকে নষ্ট করার জন্য তোমার পাইরোজেন ফরন করে তো পাইরোজেন ফরন করলে কি হয় পাইরোজেন মানে তৈরি করে পাইরো মানে তাপ তার মানে তাপ তৈরি করে মানে কি পাইরোজেন পাইরোজেন কি করে তাপ তৈরি করে বা জ্বর তৈরি করে মানে হিমোজেন এবং পাইরোজেন দুইটা মিলেই জ্বর তৈরি করে ঠিক আছে তাহলে বলতো এই পাইরোফাইটা এই যে শৈবালটা এরা কি করবে তাপের সাথে জড়িত এই জন্য এদের নাম হচ্ছে অগ্নি শৈবাল বা ফায়ার এলজি দেখো তো এর সঞ্চিত খাদ্য পাইরো কথাটা আছে প্যারা পাইরো থেকে প্যারা পাইরোফাইটা তাহলে পাইরোফাইটা रेडियन शैबालोरोटार ঠিক আছে তাহলে বাকি আছে দুইটা একটা হচ্ছে ফেওফাইটা আর একটা হচ্ছে ক্রাইসোফাইটা হ্যাঁ ক্রাইসোফাইটা হচ্ছে সোনালি বাদামি শৈবাল ঠিক আছে সোনালি বাদামি শৈবাল একটা হচ্ছে বাদামি একটা সোনালি বাদামি তো ক্রাইসোফাইটাটা হচ্ছে সোনালি বাদামি আর ফেওফাইটা হচ্ছে হচ্ছে শুধু বাদামি দেখো তো দুই ধরনের বাদামি আছে ফেওফাইটা শুধু বাদামি শৈবাল ক্রাইসোফাইটা হচ্ছে সোনালি বাদামি শৈবাল ঠিক আছে ওকে এটা সঞ্চিত খাদ্য কি 
এই ক্রাইসো ফাইটার সঞ্চিত খাদ্য দেখো তো খুবই ইজি ক্রাইসো আছে ক্রাইসো কথাটা আছে ক্রাইসো ল্যামিনারি আর ফেও ফাইটার তাহলে কি বাকিটা ল্যামিনারি নন মেন্টো সঞ্চিত খাদ্য মনে রাখা কিন্তু ইজি ক্লোরোফাইটা শেত্রার ক্রাইসো ফাইটার ক্লাইসো ল্যামিনারি পাইরো প্যারা রোডো থেকে এটা রেড যেহেতু রেডিয়ান ফ্লোরিডিয়ান স্ট্রাকচার ক্রাইসো ফাইটার ক্লাইসো ল্যামিনারি উদাহরণ মনে রাখার দরকার নাই ক্লোরোফিল গুলো মনে রাখতে পারো সবগুলোতেই দেখো এ সি এ সি ক্লোরোফিল আছে শুধুমাত্র शैबाल कथा पढ़ते स्लैडेंट स्लैड शैबाल शैबाल सचित खाद्यार लिखे रिडिंग फुलटेंट लिखे दिल उम्मेहबी संचित खाद्य तुम शैबाले ग्लैकोजें तैलबिंदु तरह कार्बोहैड्रेट थे तेल चर्बी थे मूल देह 
এদের মূল দেহ কোথায় থাকে বলতো মাটির নিচে থাকে এরা কি থাকে সখান্বিত থাকে এই মাটির নিচে যেটাকে তোমার শিকড় মনে হচ্ছে বা মূল মনে হচ্ছে এটা কিন্তু মূল না কারণ এটা ছত্রাক বা এগারিকাস এগারিকাস একটা ছত্রাকের উদাহরণ এদের কি মূল থাকবে এদের মূল থাকবে না তাহলে এটা কি বলতো এটা হচ্ছে ছত্রাকের মূল দেহ বা দৈহিক অংশ ঠিক আছে এটাকে বলা হয় মাইসিলিয়াম তাহলে এটা হচ্ছে মাইসিলিয়াম দেখো তো ছত্রাকের দেহের এক একটা দেহের এক একটা এই যে শাখান্বিত অংশকে কি বলা হয় মাইসেলিয়াম এই মাইসেলিয়ামের যে এক একটা শাখা দেখতেস এই যে মাইসেলিয়ামের যে এক একটা শাখা এই শাখা গুলোকে বলা হয় এই একটা শাখা এই একটা শাখা এই একটা শাখা এই শাখা গুলোকে বলা হয় হাইফি বা হাইফা তার পরীক্ষা আসে হাইফি হাইফা কার বৈশিষ্ট্য এগারিকাসের বৈশিষ্ট্য এগারিকাস কি ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য তাহলে এদেরকে কি বলা হয় এরা ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য হাইফি মাইসেলিয়াম ঠিক আছে তাহলে একটু আস্তে আস্তে পড়াই দেখো তাহলে ছত্রাকে কি থাকে বলতো ছত্রাকে হাইফি এটা কি সূত্রাকার শাখা আর মাইসিলিয়াম অসংখ্য শাখা পোশাকা বিশিষ্ট হাইফি দ্বারা গঠিত এবার আসো সিনোসাইটিক মাইসিলিয়াম কি দেখো বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত কোন কিছুকে বলা হয় সিনোসাইটিক কি বলা হয় সিনোসাইটিক এই যে ওদের মাইসিলিয়াম এদের প্রত্যেকটা কোষে অসংখ্য দেখো তো একটা কোষের ভিতরে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস থাকে ঠিক আছে কোষ বিভাজনে তোমাদের পড়ানো হয়েছিল যখন অসংখ্য নিউক্লিয়াস একসাথে আসবে উদ্ভিদে তখন ওদেরকে বলা হয় সিনোসাইটিক দশা আর প্রাণীতে থাকলে ওদের বলা হয় প্লাসমোডিয়াম দশা তো ছত্রাক কি একটা উদ্ভিদ তাহলে এটা কি সিনোসাইটিক দশা ঠিক আছে এখন বলো তো ছত্রাকের কি মূল আছে ছত্রাকের তো কোনো মূল নাই তাহলে এই ছত্রাক এই ছত্রাকের কি কোনো মূল আছে ছত্রাকের কিন্তু কোনো মূল নাই তাহলে এই ছত্রাকটা যে মাটি থেকে খাদ্য ঠাদ্য কিভাবে শোষণ করবে বা যে পরজীবীর গায়ে লেগে থাকবে ওখান থেকে কিভাবে রক্ত শোষণ করবে বা অন্যান্য পুষ্টি উপাদান শোষণ করবে কারণ এই এগারিকাস বা ছত্রাকে হস্টোরিয়াম থাকে কি থাকে হস্টোরিয়াম থাকে কি থাকে এগারিকাস বা ছত্রাকে হাইফি থাকে আর একটা কি থাকে বলো হস্টোরিয়াম হস্টোরিয়াম মনে করো এই যে এদের দেহের নিচে মূল না মূলের মতো ছোট ছোট অংশ এদেরকে কি বলা হয় এদেরকে বলা হয় হস্টোরিয়াম তাহলে হস্টোরিয়াম কি একটা শ্বশুর অঙ্গ যেটা কাদের বৈশিষ্ট্য ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে কাদের বৈশিষ্ট্য ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য তাহলে ছত্রাকে কি থাকে বলতো হস্টোরিয়াম দেখো খাদ্য শোষণকারী হাইফার অংশ বা খাদ্য শোষণকারী হাইফা সিনোসাইটিক কি বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট অবস্থা এবারে আসো এদের রাইজো মর্ফ থাকে রাইজো মর্ফ হচ্ছে ছত্রাকের ভিতরে শক্ত রশির মতো যে গঠন এটাকে বলা হয় রাইজো মর্ফ ঠিক আছে ছত্রাকে রশির মতো একটা গঠন এটা হচ্ছে রাইজো মর্ফ যেটা হচ্ছে ছত্রাকে থাকে এটা কিন্তু ঢাকা ভার্সিটিতে আসছে একবার রাইজো মর্ফ কাকে থাকে ছত্রাকে থাকে লাস্ট টাইম সব একসাথে লিখে দিব নো ওয়ারি ওকে এবারে হচ্ছে দেখো দৈহিক অংশ শেষ এখন ছত্রাকের জনন অঙ্গ পড়ব ছত্রাকের জনন অঙ্গকে বলা হয় হচ্ছে ফ্রুট বডি এটাকে কি বলা হয় ফ্রুট বডি দেখো তো ফ্রুট বডি ফ্রুট বডি ছাতার মতো অংশকে বলা হয় পাইলিয়াস একে বলা হয় পাইলিয়াস জনন কোষের জনন অঙ্গের ভিতর কি তৈরি হবে জনন কোষ জনন কোষটা তৈরি হয় হচ্ছে এদের গিল বরাবর দেখো তো এই যেগুলোকে গিল বলা হয় গিল তাহলে ছত্রাকের এই গিলের ভিতরে যে স্পোর গুলো তৈরি হয় ব্যাগারি গ্যাসের ভিতরে যে স্পোর গুলো তৈরি হয় এগুলোর নাম হচ্ছে প্যাসিডিও স্পোর প্যাসিডিও স্পোর এর সংখ্যাটা লাগবে কয়টা চারটা প্রত্যেকটা গিলে চারটা করে ব্যাসিডিও স্পোর তৈরি হয় তাহলে দেখো তো চারটি করে ব্যাসিডিও স্পোর তৈরি হয় আর এই যে এই যে জনন অঙ্গ বা ফ্রুট বডি তাহলে ওদের দৈহিক যে অংশ মূল দৈহিক অংশকে বলা হয় মাইসিলিয়াম আর এটাকে বলা হয় জনন অঙ্গ জনন অঙ্গ ফ্রুট বডির যে ডান্ডাটা থাকে জনন অঙ্গের যে ডান্ডাটা থাকে এটার নাম হচ্ছে স্টাইপ ছাতার মতো অংশটা পাইলিয়াস আর তোমার গিল্ত গিলের ভিতরে কি থাকে স্পোর থাকে বা জনন কোষ থাকে ঠিক আছে জনন কোষ গিলের ভিতরে থাকে এবং এই গিল আর এই যে স্টাইপ এদের ভিতরে যে সংযোগ স্থলটা এই সংযোগ স্থলটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যানুলাস তাহলে এগুলো কিন্তু জনন অংশের অংশ আর দৈহিক অংশে থাকে হাইফা আর মাইসেলিয়াম আর সিনোসাইটিক দশাটা ঠিক আছে এখান থেকে বারবার তোমাদের পরীক্ষা আসবে হস্টোরিয়াম কার অংশ ছত্রাকের অংশ কোনটা কিসের অংশ আমাদের কিন্তু পড়তে হবে ছত্রাকের অংশ হচ্ছে হস্টোরিয়াম হস্টোরিয়াম আর ছত্রাকের আর একটা অংশ আমরা কি পাইছি বলতো রাইজোমর্ফ ছত্রাকের ভিতরে শক্ত রশির মতো অংশ কেউ যেও না আজকের ক্লাসটা করার পর দেখবা অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে অর্থনৈতিক গুরুত্বটা রিডিং করবা এটা মুখস্থ করার কিছু নাই তাই না দেহের ভিতরে চর্মরোগ সৃষ্টি করে তারপর অনেক কোলেস্ট্রল কমানোর জন্য জিনিসপত্র থাকে ছত্রাকের ভিতরে কিছু কিছু ছত্রাক আছে খাওয়া যায় ওগুলো এগুলো তো মুখস্থ করবা তাই না এগুলো তো বোঝানোর কিছু নাই বিষাক্ত মাশরুম চেনার উপায় সাধারণত ঝাঝালো উজ্জ্বল বর্ণের ছত্রাক গুলো নামগুলো একবার রিডিং করবা লেস ইম্পর্টেন্ট বুঝাই যেগুলো আসব
ঠিক আছে তো লাইকেনের ভিতরে বেশি থাকে আসলে ছত্রা আর পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট থাকে শৈবাল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট না তো লাইকেনের অর্থনৈতিক গুরুত্বটা একবার রিডিং করবা এটা মুখস্ত করানোর কিছু নাই তোমাদের যেগুলো পরীক্ষা আসে ওগুলো আমি দেখাচ্ছি ঠিক আছে ব্রায়োফাইটা টেডোফাইটা বলতো ব্রায়োফাইটা কি এন টেডোফাইটা কি টু এন তখন কিন্তু বলছিলাম দেখো তো ব্রায়োফাইটা টেডোফাইটা এই যে তিনটা তিনটা করে যখন পড়াইছি মনে আছে দেখো এই দেখো ব্রায়োফাইটা কি এন তাই না এই শৈবাল ছত্রাক ব্রায়োফাইটা এন আর টেডোফাইটা কি এগুলো কি টু এন মনে থাকবে এই টেডোফাইটা কি ভাস্কুলার আর ব্রায়োফাইটা কি ব্রায়োফাইটা কিন্তু এখন অ্যাভাস্কুলার তার মানে মূল নাই তাহলে আসো এই কথাগুলো একটু দেখি আমরা ব্রায়োফাইটার উদাহরণ রিক্সিয়া পড়বো এখন ব্রায়োফাইটা টেডোফাইটা ঠিক আছে একটু দ্বারা ব্রায়োফাইটা ব্রায়োফাইটা কি অপুষ্পক দেখো তো ফুল হয় না কিপটা গ্যামাস আমাদের শৈবাল ছত্রাক ব্রায়োফাইটা টেডোফাইটা অপুষ্পক কিপটো গ্যামাস এখন আসো টেডোফাইটা টেডোফাইটাও কি অপুষ্পক কিন্তু ব্রায়োফাইটা কি ছিল বলতো ব্রায়োফাইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ফাস্কুলার টিস্যু নাই মানে অ্যাভাস্কুলার আর টেডোফাইটার কি ছিল টেডোফাইটার কিন্তু ফাস্কুলার টিস্যু আছে সেই জন্য টেডোফাইটাকে কি বলা হয় ভাস্কুলার ক্রিপ্টো গ্যামাস কি বলা হয় ভাস্কুলার ক্রিপ্টো গ্যামাস ঠিক আছে দেখো তো এই বৈশিষ্ট্য গুলো হয় না কি ইম্পর্টেন্ট ব্রায়োফাইটে কি মূল নাই কি ভাস্কুলার টিস্যু নাই মানে কি বলো মূল নাই তাহলে বলতো ছত্রাকেও তো মূল ছিল না কিন্তু ছত্রাক শোষণ করার জন্য কি ইউজ করছিল হস্টোরিয়াম এই প্রায়োফাইটায় মূল নাই ওরা শোষণ করার জন্য রাইজয়েড ব্যবহার করে তাহলে রাইজয়েড হচ্ছে এক কোষি আর স্কেল হচ্ছে বহু কোষি তাহলে রাইজয়েড এবং স্কেল এরা কি এরা হচ্ছে শোষণ অঙ্গ কি অঙ্গ বলতো শোষণ অঙ্গ যেহেতু মূল নাই মূলের পরিবর্তে শোষণ করতে হবে এটা কিন্তু পরীক্ষায় বারবার আসে রাইজয়েড স্কেল ব্রায়োফাইটার বৈশিষ্ট্য এদের শুক্রাণুটা হচ্ছে দ্বি ফ্লাজেলা বিশিষ্ট এটা যদি এদের জননকোষ হয় মানে পুং জননকোষ এটা কি তোমার দ্বি ফ্লাজেলা বিশিষ্ট এই কথাটা কি পড়ার দরকার আছে যেহেতু মূল নাই যদি মূল না থাকে মূল কাণ্ড পাতা না থাকে এই মূল নাই মূল কাণ্ড পাতা না থাকলে ওটাকে কি বলা হয় থ্যালয়েড উদ্ভিদ ব্রায়োফাইটা থ্যালয়েড উদ্ভিদ ব্রায়োফাইটা ব্রায়োফাইটার জনন করার জন্য অবশ্যই পানি মাধ্যম বা তরল মাধ্যমের প্রয়োজন হয় ঠিক আছে মূল আছে আর আগেরটাই মূল নাই কিন্তু দুইটাই কি দুইটাই অপুষ্পক তাই এটা কি বলতো এটা হচ্ছে যেহেতু মূল আছে ভাস্কুলার টিস্যু আছে মানে কি ভাস্কুলার কিপ্টো গ্যামাস এদের কাণ্ডে রাইজম অনুপস্থিত রাইবোজম আছে এদের কাণ্ডে কি রাইজম আছে রাইজম মানে হচ্ছে শক্ত কাণ্ড রাইজম মানে কি বলতো শক্ত কাণ্ড তাহলে বলতো রাইজোমর্ফ রাইজয়েড আর রাইজয়েম রাইজ রাইজম তিনটা তিন জিনিস না দেখো তো রাইজয়েড আছে ব্রায়োফাইটে যেহেতু ব্রায়োফাইটার মূল নাই ওদের শোষণ অঙ্গ কি ওদের শোষণ অঙ্গ কি মানে জিনিসপত্র শুষে নেওয়ার অঙ্গ কি রাইজয়েড ছত্রাক পরে আসছি ছত্রাকে দড়ির মতো একটা অংশ কি রাইজোমর্ফ ছত্রাকে শক্ত রশির মতো অংশ কি রাইজোমর্ফ আর তোমার যদি দেখো তো রাইজয়েড কি মূলের পরিবর্তে যাদের মূল নাই তাদের মূলের পরিবর্তে একটা অঙ্গ শোষণ অঙ্গ রাইজয়েড এবারে আসো আমরা যদি বলি যে টেডোফেটে কি মূল আছে কিন্তু ওদের কাণ্ডটা শক্ত এটা নাম কি রাইজম তাহলে রাইজোমর্ফ রাইজয়েড আর রাইজম এই তিনটা একসাথে আমি লাস্টে লিখে দিব এটার জন্য আমার সাথে থাকতে হবে নইলে তো আমি লিখব না তাই না তাহলে আসো এখন আমরা টেরিস পড়বো কি পড়বো টেরিস টেরিস এর একটা নাম হচ্ছে সানফার্ন বা ঠেকিসা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিউ মেডিকেল ভার্সিটি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে এখানে পরীক্ষায় আসে এই তাত্ত্বিক কথা বাংলাদেশের ষোলোটা প্রজাতি আর পৃথিবীতে হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশটা প্রজাতি আছে ভাই এই ছবিটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মেডিকেল ডেন্টাল অ্যান্ড ভার্সিটি ক্লাস কিন্তু শেষ হয় নাই আমি তোমাদের কখনোই বেশি দেরি করাই না ক্লাসে তাই ভুং ভাং করে চলে যাবে না এই কথাগুলো কিন্তু কেউ বলবে না আর আমি কিন্তু লাস্টে একসাথে সব লিখে দিব তাহলে দেখো টেরিস উদ্ভিদ ঢেকিসাক উদ্ভিদে দেখো রাইজম মানে শক্ত কাণ্ড দেখছো টেরিস উদ্ভিদ কি এরা হচ্ছে টেরিডোফাইট তাহলে এদের কি আছে মূল আছে ঠিক আছে ফার্নের পাতা হ্যাঁ এই কথাগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে ফার্নের পাতাকে বলা হয় হচ্ছে তোমার ফার্নের যে পাতা ঠিক আছে প্রত্যেকটা কথা আমরা টেরিস কি সানফার্ন হ্যাঁ সানফার্নের পাতাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফ্রন্ট 
ठीक है कची पता के बोलो क्रोजियार क्रोजियार पत्र खंड के बोलो पीना कथा गो पैच लागे पत्र खंड के बोलो पीना शक्त कांडम की सान फार्ने थे जिन से रैमेंटा कि रैमेंटा रैमेंटा हम रईजम मान शक्त कांड रैमेंटा मान शक्त कांड जो एक नरम हो जाए बैमेंटा टेरिस तीन टाइम खुब इम्पोर्टेंट टेरिस ट्रिपोलार एक हम एक हमिस रैमेंटा दस जगह परीक्षा दी बीस जगह कमन पावा रैमेंटा कार बैशिष्ट टेरिस ठीक है पता के कि बोला फ्रंट कुंडलित तो कची पता के क्रोजियार पता जी कुंडलित हार दशा के बलाट फार्नेशन ठीक है कुंडलित कची पता क्रोजियार ठीक है कुंडलित हार जो दशा दशा टा कि बलाशन की बला ठीक है आसो हम एक पोल नहीं प्रायफाइटर निशेकर जो पानी तरल माध्यम प्रयोजन ठीक है तो मोटामुटी खूब सहज एक पोल देखो आठशो बीस जन मत सठ उत्तर दिए बस आशा कर ठीक है कुंडलित कची पतार दशा टाइम सार्सिनेट फार्नेशन देखो सार्सिनेट फार्नेशन देखो कची पता कुंडलित कची पतार जेटिनेट फार्नेशन कची पतार भरे बैडमिंटन मत कतगुल अंश आटन मत कतगुल अंश आसो बैडमिंटन मत कतगुल अंश आगू के बोला स्पोरजियम की बोला स्पोरजियम एगुल स्पोरजियम अनेकगुल स्पोरजियम एक साथ मिलित तो हम मैं स्पोरजियम एन एटे बोलो जो एन संख्यक स्पोरजियम स्पोरजियम एन एटे कि बोलो एन स्पोरजियम तक इटा के बोलो सोरास मान सोरास हम बड़ो स्पोरजियम कयोर कोष तैर षोलोटा स्पोर कोष षोलोटा स्पोर मातृकोष स्पोर मातृकोषे की जनन मातृकोषे की तैरि है मिओसिस स्पोर मातृकोष थे कि मिओसिस मिओसिस मोट स्पोर क्या तैरि है स्पोरजियम स्पोर मातृकोष क्या मायोसिस स्पोरजियम स्पोरजियम मिले गुच्छा गुच्छटार नाम हम सोरास गुच्छा 
আর স্পোরঞ্জিয়াম হচ্ছে এই একটা একটা ঠিক আছে ওই যে দেখো একটা একটা মন থাকে যেন ঠিক আছে এটা যেন মন থাকে এবার আসো এই দেখো তো এর ভিতর থেকে কয়টা প্রায় চৌষট্টিটা স্পোর তৈরি হয় স্পোর স্পোর তৈরি হয় আর ষোলোটা স্পোর মাতৃক এখান থেকে মনে করো এই স্পোরটা বের হয়ে উড়ে 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 মাটিতে পড়লো কোথায় পড়লো মাটিতে পড়লো মাটিতে পড়লে ওরা কি হয় দেখো তো সুন্দর একটা প্রথেলাস তৈরি করে ভালোবাসার আকৃতি তৈরি করে নাম প্রথেলাস প্রথেলাসের উপরের দিকে একটা অগ্রস্ত খাস থাকে এবং এরাও কিন্তু সবুজ তার মানে এরা সবুজই তাহলে এরা হচ্ছে এখন এই প্রথেলাস যে তৈরি করে বলতো স্পোর কি তৈরি ছিল रेणु हम तेनालीकार सबुज अंग सृष्टि कर पतारे और भरे स्पोर मातृकोषोलोटाइटिकर दिखे थे स्त्री जननकोष नीचे दिखे पुंग जननकोष एरा मिलित हो नतुन फार्न उद्भिद सृष्टि है फार्न उद्भिदे शुक्राणु परीक्षा दशाटिक जमुक्रम कि डिप्लोबायोटिक जमुक्रम डिप्लोबायोटिक जमुक्रम हिटरोटिक हिटरो मान कि आलदा गठन करोटोटर नाम हम प्रोटोनेमा ठीक है प्रोटोनेमा हम रिक्शिया ब्रायोफाइटर प्रोटोनेमा मान कि लिखे बहुकोशी
আসো তাহলে দেখো তো ভাইয়া ওই যে তোমাদের উদ্ভাস থেকে ফোন দিয়েছিল কালকের ক্লাস নিয়ে হ্যাঁ তো যাই হোক আসো আমাকে একটু দুইটা মিনিট টাইম দিতে হবে নালে কিন্তু এটা প্যাচ লাগবে দেখো শোষণ অঙ্গ পরীক্ষায় আসে ছত্রাক অস্টেরিয়াম রিকশিয়া ব্রায়োফাইটা মস এটা কি ভাইয়া রাইজয়েড তাই রাইজয়েড কি ব্রায়োফাইটা রিকশিয়া বা মসে থাকে এটা এক কোষী বা স্কেল কি বহু কোষী ঠিক আছে এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আর শোষণ অঙ্গ এই টেরিসে কি হবে বলো তো টেরিসে কি হবে তোমরা সবাই জানো এটা হচ্ছে মূল তাই না এটা তো আমরা জানি ঠিক আছে তাহলে ভুল যাতে না হয় এবারে আসো কয়েকটা জিনিস আমাদের ঝামেলা লাগে রসির মতো গঠন একটা শোষণ অঙ্গ রাইজোম শক্ত কাণ্ড বারবার ভুল হয় এই রাইজোমর্ফ কোথায় থাকবে ছত্রাক রাইজয়েড কোথায় থাকবে প্রায় ফাইটা বা রিকশিয়া বা মস একই উদাহরণ তাই না প্রাইভেট উদাহরণ রাইজম কোথায় থাকবে ভাইয়া টেরিস বা ফার্ম বা সান ফার্ম ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু ভুল যাতে না হয় আর বারবার পরীক্ষায় ওখানে দিয়ে দিছি ফার্নের একটা বৈশিষ্ট্য কয়েকবার যে আসছে ঠিক আছে র্যাকিস র্যামেন্টা আর রাইজম আর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য গুলো তো একসাথে লিখে দিছি তাই না ফার্ন বা টেরিস খেলা খেলি তারপর আমরা বুঝবো কে কতটুকু পড়লা বুঝলা ঠিক আছে বলো র্যামেন্টা কিসের বৈশিষ্ট্য র্যামেন্টা কিসের বৈশিষ্ট্য তাড়াতাড়ি ব্রায়োফাইটা টেডোফাইটা না হচ্ছে গিয়া তোমার শৈবাল ছত্রাক ভেরি গুড রাফি নাদিয়া ফাবিহা ঋত্তিকা ফাবিহা পুষ্পিতা তিন্নি মনিয়া মুনিয়া হ্যাঁ রাহি মাম্পি তাসনিয়া দীপা দৃষ্টি ভেরি গুড এবার বলো রাইজো মর্ফ রাইজো মর্ফ কিসের বৈশিষ্ট্য রাইজো মর্ফ রাইজো মর্ফ শ্রমিক ঠিক আছে রাইজো মর্ফ কিসের বলতে বসব তৌহিদ মিম প্রভাত উজ্জ্বল সাইমা ওকে প্রীতি রহিমা বিজয় কণিকা সামিহা ভেরি গুড রাইজো মর্ফ ছত্রাক ঠিক আছে এবার বলো হস্টোরিয়াম কিসের বৈশিষ্ট্য হস্টোরিয়াম ফুরকান রাইসা হস্টোরিয়াম ভেরি গুড উর্বিতা শীতল পূজা নিষাদ আফ্রিন খাদিজা আমিনা নীলা মনীষা দেখছো ইজি হয়ে গেছে না এবারে বলো র্যাকিস র্যামেন্টা রাইজম এগুলো কিসের বৈশিষ্ট্য র্যাকিস র্যামেন্টা রাইজম ভেরি গুড ফিজা রুমানা স্বর্ণা অনিক মাইসা আলিফ রুপুর আবুল হাসান ফাবিহা আইমান সাইমা মৌটুসি অমর মাসুম স্বর্ণা সৌমিক আরিফুল হ্যাঁ পূজা হামিম সাইদি টিউপন ত্রিষা আনিকা ভেরি গুড আমিনা দেখছো খুব ভালো লাগে তোমরা যখন সাই সাই করে আনসার করো এগুলো অনেক কঠিন আজকে একটু সত্যি কথা বলো তো আড়াই ঘন্টা আমি ক্লাস নিছি বাট আড়াই ঘন্টার ভিতরে তোমাদের মনে হয়েছে না যে ভাইরাস থেকে লাস্ট পর্যন্ত এই জিনিসটা এত কঠিন একটা জিনিস বাট আজকে কনফিডেন্স পাইছো না পাও নাই মাথার ভিতর ঢুকছে না ঢুকে নাই বলো ডেফিনেটলি ঢুকার কথা ঠিক আছে ওকে একটা কমন ভাইরাসের নাম বলি সেটা হচ্ছে টিএমভি বা টোবাকো মোজাইক ভাইরাস অথবা মনে করো জিকা ভাইরাস বা নিপা ভাইরাস এগুলো কোন ধরনের ভাইরাস ডিএনএ ভাইরাস না আরএনএ ভাইরাস ভেরি গুড হিরা উইশি দেখছো এই তো বলার আগে সুইটি প্রীতি জারিন লরেন আসিফ হ্যাঁ মিথিলা আশিক মালিহা মুনা ওকে নাইমা মিম ফারিহা ভেরি গুড মনীষা ঠিক আছে কমন ভাইরাস তাহলে ডেফিনেটলি হারে নেইন কমন নাম শুনছো টি টু ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আর কি বলার আছে আর কিছু বলার নাই তো তোমাদের সব থেকে ফেভারেট স্লাইডে চলে গেছি তোমাদের কাছ থেকে তিন চার মিনিট বেশি নেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত তো আমার কাছ থেকে এই পিডিএফ টা খুব ভালো মতো নিয়ে নিবা ঠিক আছে পিডিএফ টা পড়বা পিডিএফ পড়লে দেখবো যে এর বাইরে থেকে আর কিছু কমন পড়বে না যাও বলে দিলাম তো ভয় দেখায় কোনো লাভ নাই এটা পিডিএফ এই মেইন এই চ্যাপ্টার গুলো এগুলো মেইন বই থেকে কিভাবে পড়ে মানুষ আইট অন্য ঠিক আছে বই থেকে পড়লেও ফার্স্টে পিডিএফ পড়বা তারপরে ওগুলো পড়বা যা যা বললাম কনফিউশন গুলো হস্টোরিয়াম শোষণ অঙ্গকার ছত্রাকের রাইজয়ের শোষণ অঙ্গকার ব্রায়োফাইটার আর টেরিসের হচ্ছে মূল তাই না তারপর রাইজম কোথায় থাকে টেরিসে রাইজয়েড কোথায় থাকে ব্রায়োফাইটার রাইজোমর্ফ কোথায় থাকে ছত্রাক ঠিক আছে র্যাকিস রেমেন্টা ট্রিপল আর আর কি রাইসম এগুলো কোথায় থাকে তোমার টেরিসে থাকে তো এর বাইরে কিছু আসবে না তাহলে থ্যাংক ইউ ভাইয়া তোমাদের কাছ থেকে কত মিনিট চার মিনিট মনে হয় আমি বেশি সরি
তো কে আছেন ভাই ওদের লাস্ট পোল লঞ্চ করে দেন ইভোলিউশন পোল লঞ্চ করে দেন আমি ওর নাম কি লিভ নিয়ে ওদেরকে পিডিএফ টা আপলোড করে দিচ্ছি थैंक यू ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ আব্দুল ভাই এবং রাফিয়া আপুকে অসাধারণ একটা ক্লাস আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য সেই সাথে সকল প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থেকে ক্লাসটা সুন্দরভাবে শেষ করার জন্য शुदुम्रालेखाई करते भाई अल्प किसुण मध्य पीडीएफ दिए दिवे কখন মডেল টেস্ট হবে কখন রুটিন আমি তো আপনাদেরকে বলছিলাম ভাইয়া আজকে সন্ধ্যার ভিতরে রুটিনটা আপলোড হয়ে যাবে রাতে নামিয়ে নিয়ে নতুন রুটিন অনেকেই বলছেন ভাই রুটিনে তো চেঞ্জ নাই এখনো তো চেঞ্জ হয়নি ভাইয়া সেমিনার নিয়ে আপনাদেরকে সেমিনারের আগেই মেসেজ দিবে ভাইয়া যারা লিখছেন বই সংক্রান্ত বই সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আমরা এখান থেকে সমাধান করতে পারবো না আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আপনি একটু কষ্ট করে আপনার ব্যাঙ্ক ফোন দিয়ে বই সংক্রান্ত বিষয়টা সমাধান করে নিবেন আশা করি আর কারো কোনো সমস্যা নেই সমস্যা গুলা সব আজকে সেমিনারে ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আপনারা আর যারা লিখছেন উদ্ভাস উন্মেষ থেকে যদি অ্যাপ্লাই না করি নিজে করা যাবে কিনা অবশ্যই আপনি যদি আপনার নিজে ফিল করেন কোন অসুবিধা নেই আমরা আপনাদের সুবিধার্থেই কাজ করি যার কারণে করা হয় সবাইকে আবারও উদ্বাস উন্মেষ শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন